தமிழ் நெஞ்சங்கள் அனைவருக்கும் செந்தமிழ் பொன்தமிழ் நல் வணக்கத்தோடு அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம் என்று சிறப்பு விருந்தினர்களாக அவர்கள் தந்திருக்கும் இயக்குனர் கே பாக்யராஜ் அவர்கள் மேடைக்கு வர வேண்டும் அவரோடு இயக்குனர் ஆர் வி உதயகுமார் அவர்களும் மேடைக்கு வாருங்கள் இயக்குனர் எஸ் ஆர் பிரபாகரன் அவர்கள் இயக்குனர் சரவண சக்தி அவர்கள் இவர்களோடு இங்கே மன்மத ராசாமுடன் உலகத்தையே கலக்கிய பாடகி மாலதி பாடகி மாலதி அவர்கள் மேடைக்கு வர வேண்டும் ஜீவா தங்கவேல் அவர்கள் அவரோடு ரூபு சங்கர் அவர்கள் சவுந்தரராஜன் அவர்கள் பிரஜீன் அவர்கள் அப்புக்குட்டி அவர்கள் இவர்களோடு கலையரசன் அவர்கள் அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கப்படுகின்றீர்கள் இயக்குனர் விஜயகிருஷ்ணா அவர்கள் அவர்களோடு மற்றும் இங்கே நடிகர் சரவணன் அவர்கள் நன்றி இப்பொழுது இந்த திரைப்படத்தின் சார்பிலே வெற்றி திரைப்படமாய் நிச்சயமாக இந்த கும்பாரி அமையும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை உங்கள் அன்பு கரகோஷத்தை வாழ்த்துக்களை அனைவருக்கும் நாங்கள் வழங்க வேண்டும் எனவே அன்போடு நாங்கள் மேடைக்கு அழைப்பது இந்த நிகழ்வின் கதாநாயகர்கள் இன்று இசை வெளியீட்டின் சார்பில் மூன்று இசையமைப்பாளர்கள் அதிலே யார் யார் இருக்கின்றார்கள் மியூசிக் டைரக்டர் அவிய இவியன்கிற கும்பாரி பாடல் அதாவது கும்பாரிய பத்தி மியூசிக் பண்ண ஜெய் பிரகாஷ் சார அன்புடன் அழைக்கிறோம் இசையமைப்பாளர் ஜெய் பிரகாஷ் அவர்கள் அவிய இவிய எனும் இந்த அற்புதமான பாடலை பார்த்தோம் அவர்களோடு அடுத்து ஜெய்தன் அவர்கள் ஜெய்தன் இசையமைத்த பாடல் எது நானும் நீயும் சேர்ந்திடவே என்கிற அந்த ரொமான்டிக் சாங்க பாடல் பண்ண அவர் தான் அடுத்து பிரித்திவ் அவர்கள் இந்த கும்பாரியின் பாடல் நண்பன் இசையமைப்பாளர் பிரித்திவ் வடைக்கு வாருங்கள் இவர்களோடு பாடல் ஆசிரியர்கள் அருண் பாரதி சீர்காழி சிப்பி எம் ஆர் வினோதன் மற்றும் அந்தோனிதாசன் ஐஸ்வர்யா ரவிச்சந்திரன் சாயிஷரன் இவர்களோடும் மேடைக்கு நாங்கள் அழைப்பது இந்த திரைப்படத்தின் இயக்குனர் கெவின் ஜோசப் அவர்கள் மேடையில் அன்போடு அழைக்கப்படுகின்றீர்கள் உங்கள் வாழ்த்துக்களோடு இயக்குனர் கெவின் ஜோசப் தயாரிப்பாளர் ராகல் என்டர்பிரைசஸ் ஸ்ரீ குமாரதாஸ் அவர்களுக்கு எங்கள் உங்கள் வாழ்த்துக்களோடு இந்த மேடையில் அடுத்து இவர்களோடு இந்த கும்பாரி இந்த திரைப்படத்தின் இரண்டு கதாநாயகர்கள் கதாநாயகன் விஜய் விஸ்வா விஜய் விஸ்வா நலீப் ஜியா அடுத்து நலீப் ஜியா நடிகை மகானா மற்றும் இங்கே நடிகர்கள் பருத்தி வீரன் சரவணன் அண்ட் காதல் சுகுமார் மதுமிதா கார்த்திகா செந்திகுமாரி ராயல் இவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம் வாருங்கள்
அவர்களுடைய இங்கே நடிகை கார்த்திகா மேடையில் அழைக்கப்படுகின்றீர்கள் இன்றைக்கு இந்த நிகழ்வுக்கு வருகை தந்தவர்கள் நிச்சயமாக வாழ்த்தப்பட வேண்டியவர்களை நீங்கள் வாழ்த்த வேண்டும் ஊடகத்துறையினர் இணைந்திருக்கின்றார்கள் எனவே உலகம் முழுக்க இந்த கும்பாரியை பற்றி பேசுவதற்கு உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு நிச்சயமாக இருக்க வேண்டும் எனவே இதுதான் உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு கடைசி வரை கிடைக்க வேண்டும் எனவே என்ன வாழ்த்துக்களை கும்பாரி குழுவினருக்கு மீண்டும் உங்கள் பலத்த கரகோஷத்தின் மூலம் அவர்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் நல் வாழ்த்துக்களை வழங்கி அன்போடு இந்த மேடைக்கு அழைக்கின்றோம் இயக்குனர் நிகழ்விலே சின்ன மாற்றம் அதாவது சில இங்கே விருந்தினர்கள் சிறப்பு அழைப்பாளர்கள் இன்னும் பல நிகழ்வுகளுக்கு அவர்கள் செல்ல வேண்டி இருக்கும் என்றாலும் இந்த நிகழ்வை சிறப்பிக்க வந்ததற்கு எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு எங்கள் இயக்குனர் கே பாக்யாராஜ் அவர்கள் சில வார்த்தைகள் இப்பொழுது இங்கே சரி அதற்கு முன்னர் இப்பொழுது எல்லோரையும் வாழ்த்திய பிறகு நாங்கள் மத்த நிகழ்வுகளுக்கு செல்லலாம் எனவே இயக்குநர்கள் சார்பில் தயாரிப்பாளர்கள் சார்பில் இந்த கும்பாரி ஏற்பாட்டாளர்கள் சார்பில் இயக்குநர் கே பாக்யராஜ் அவர்களுக்கு இந்த ஏற்பாட்டாளர்கள் சார்பிலே வாழ்த்துகின்றார்கள் இதன் தயாரிப்பாளர் ராயல் என்டர்பிரைசஸ் டி குமாரதாஸ் அவர்கள் வாழ்த்துகின்றார் அவரை அடுத்து ஆர் வி உதயகுமார் அவர்களுக்கு இயக்குனர் ஆர் வி உதயகுமார் அவர்களுக்கு கௌரவம் வழங்கப்படுகிறது இயக்குனர் ஆர் எஸ் பிரபாகரன் அவர்களுக்கு இயக்குனர் எஸ் ஆர் பிரபாகரன் அவர்களுக்கு அவரோடு இயக்குனர் சரவண சக்தி அவர்களுக்கு கௌரவம் செய்யப்படுகிறது இசையமைப்பாளர் சார்பில் பொன்னாடை பொருத்தி இங்கே வாழ்த்துகின்றோம் அப்படிங்கிறது ரோபு சங்கர் அவர்கள் ரோபு சங்கர் அவர்கள் ஜீவா தங்கவேல் அவர்கள் அவரோடு அடுத்து சவுந்தர் ராஜன் அவர்கள் அவரை அடுத்து அப்புக்குட்டி அவர்கள் கௌரவிக்கப்படுகின்றனர் பாடகி மாலதி அவர்கள் பிரஜீன் அவர்கள் அதை போன்று அப்புக்குட்டி மற்றும் ஜெய் கிருஷ்ணா இவர்கள் அனைவரையும் இங்கே சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக வருகை தந்திருக்கும் அனைவரையும் வாழ்த்துகின்றார்கள் அவர்களிடத்து இப்பொழுது தயாரிப்பாளருக்கு இயக்குனர் 
கெவின் ஜோசப் அவர்கள் அவரை எடுத்து கெவின் ஜோசப் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கின்றோம் அவரை எடுத்து கேமராமேன் ஒளிப்பதிவாளர் பிரசாத் ஆறுமுகம் அவர்களுக்கு அவரை எடுத்து ஒளிப்பதிவாளர் பினு மாதவன் சந்தோஷ் லைட் மாஸ்டர் மிராக்கல் மைக்கல் டான்ஸ் மாஸ்டர் ராஜு முருகன் எடிட்டர் ஜெய் மிக்சிங் என்ஜினியர் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட் ரேண்டி கலரிஸ்ட் ராஜேஷ் அடுத்து ஆர் வி உதயகுமார் இயக்குனர் அவர்கள் கௌரவம் செய்கின்றார் டெக்னீஷியன் சார்பில் ராஜேஷ் மகதீஸ் ரியாஸ் இவர்கள் அனைவரையும் இங்கே வாழ்த்திய வேளையில் அடுத்த விஷயமாக இயக்குனர் ஆர் வி உதயகுமார் அவர்கள் நடிகர்கள் இருவர் அவருக்கும் அடுத்து மகானா நடிகை விஜய் விஸ்வா விஜய் விஸ்வா அவர்களுக்கும் நலீஃப் ஜியா அவர்களுக்கும் இயக்குனர் ஆர் வி உதயகுமார் அவர்கள் கௌரவம் செய்கின்றனர் புன்னாடை பொருத்தி அவரை வாழ்த்தும் வேளையது அவரோடு நடிகைகள் சார்பில் இங்கே மேடையில் இணைந்திருக்கும் நடிகை மகானா மதுமிதா கார்த்திகா மூவருக்கும் இயக்குனர் ஆர் வி உதயகுமார் அவர்கள் புன்னாடை பூர்த்தி கௌரவிக்கின்றார் சரி நன்றி அடுத்து வரவேற்புரை இந்த திரைப்படத்தின் இயக்குனர் கெவின் ஜோசப் அவர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மத்திய வணக்கம் இன்று நமது கும்பாரி பட இசை வெளிவீடு விழா நடந்து கொண்டிருக்கின்றது எங்களது பாடல்களை ரசித்த உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களது கும்பாரி படம் சார்பாக நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த படத்துக்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கும் நமது இயக்குனர் பாரதி ராஜா சாரி அவரும் வேறு தான் சொன்னார் அவர் உடம்பு சரியில்லாம இருக்கு அவர் உடம்பு உடல் நலம் சரியாகவும் நாம் வேண்டிக்கிறோம் அடுத்ததாக இயக்குனர் பா பாக்யராஜ் சார் அவருக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அடுத்ததாக இந்த இசைகளுக்கு வந்திருக்கும் அனைத்து சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த மந்தியினை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த விழாவை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கும் பத்திரிகையாளர்கள் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி நீங்க தான் அந்த படத்தை அடுத்த கட்டம் கொண்டு போறதுக்கு மீடியாக்கள் உதவணும் அவ்வளவு பேசினதுல புது அனுபவம் நன்றி நன்றி இயக்குனர் அவர்கள் பலரை இங்கே அழைத்திருந்தார் எனவே அதன் சார்பில் இங்கே இணைந்திருப்பவர்களை வாழ்த்தினார் அடுத்து ஜீவா தங்கவேல் அவர்களுக்கு அழைக்கின்ற மேடைக்கு ஜீவா தங்கவேல் அவர்களை இங்கே உரையாற்ற அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து கும்பாரி படத்துடைய இசை வெளியீட்டு விழா உங்கள் அனைவரையும் இந்த நேரத்தில் சந்திப்பது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கு இது வந்து ஒரு அன்டைம் லஞ்ச் டைம்ல கரெக்டா எல்லாத்தையும் பஞ்சு பேசி டைம் அதிகமாக ஜாஸ்தி எடுத்துக்க விரும்பல ஏன்னா எல்லாருமே அடுத்தடுத்த ஃபங்க்ஷன் போக வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் நான் ஃபங்க்ஷனுக்கு
நேற்று முந்தா நேற்று அபி வந்து ஹீரோ வந்து சொன்னானே நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி டைமிங் ரொம்ப ஹெக்டிக்காக இருக்குப்பா எல்லாருமே பிஸியாக இருக்கிற ஆட்கள் எப்படி மேனேஜ் பண்ண போகிறீங்கன்னு தெரிலன்னு சொன்னால் அதே மாதிரி தான் இங்கேயே இருக்குது ஸோ சாங்ஸ் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ட்ரெயிலரும் சரி அந்த மீனவ மக்களுடைய வாழ்க்கையை அந்த குமரியுடைய கொஞ்ச தமிழில் அந்த ட்ரெயிலரை பார்க்கும்போதும் சரி சாங்ஸ் அந்த சாங்ஸில் லிரிக் வைட்டு அந்த குமரி தமிழை அழகாக இந்த பாடல்களை கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க இன்றைக்கி எல்லா படங்களுமே மக்களால் வரவேற்பு பெறுது அது ரைட் டைம் ரிலீஸ்ன்றது தான் நமக்கு முக்கியம் ஏன்னா தேட்டர் ரிலீஸ் படங்கள் தேட்டரில் வந்து சக்ஸஸ் ஆகுது சில படங்கள் ஓடிடியில் வருது சில படங்கள் வந்து டைரக்டாக டிவி ரிலீஸும் பண்ணுறாங்க ஸோ எந்த ஜானர் எந்த ரிலீஸ்க்கு எந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு நம்ம படம் சரியாக இருக்குன்றதை பார்த்து சரியான டைமில் சரியான நேரத்தில் காம்பினேஷன் பார்த்து நம்ம வந்தோம்னா கண்டிப்பாக வெற்றி அடையலாம் எப்பயுமே வந்து ஃபஸ்ட்டு எந்த நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு நான் வருவேன் லாஸ்ட்டாக தான் நான் கிளம்புவேன் மைக் செட்லாம் கட்டிட்டு போனதுக்கப்புறம் ஃபோட்டோ கட்டெல்லாம் எடுத்து தான் நான் கிளம்புவேன் இன்றைக்கி என்ன எனக்கு இன்னொரு ஒரு வேலை இருக்கிறதுனால லாஸ்ட்டாக கிளம்புறேன்னா இன்னைக்கு ஃபாஸ்ட்டாக கிளம்புறேன் யாரும் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அத்தனை சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் எங்கள் குருநாதர் பாக்யராஜ் சார் அவர்களுக்கும் உதயகுமார் சார் அவர்களுக்கும் பிரதாகரன் சார் அவர்களுக்கும் படத்தின் நாயகன் நாயகி நண்பர்கள் இந்த ஆங்கர் அவர் வந்து பேச ஆரம்பிச்சோன்னா எனக்கு அப்படியே எனக்கு பழைய கச்சேரி ஞாபகம்லாம் இருந்துச்சு அடுத்து வரும் பாடல்னா நாங்கள் எப்படா மைக் கிடைக்கும் நமக்கு மிமிக்ரி பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு இது கரெக்டாக ரோபோக்கு வந்து தெரியும் அது மாதிரி பேசினாலே அடுத்து நாங்கள் தான் நாங்கள் தான் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் மிமிக்ரி பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா எல்லாரும் அந்த டெக்னீஷியன்ஸ் இந்த ஆர்கெஸ்ட்ரா வாசிக்கிறவங்கெல்லாம் அந்த டைமில் போய் டீ காஃபி டிஃபன் சாப்பிட்டுருவாங்க நாங்கள் ரெண்டு பேர் மட்டும் பேசிகிட்டு இருப்போம் அந்த மாதிரியான ஒரு இது ஸோ ரொம்ப அழகான ஒரு தமிழ் அதுக்கு கூட நமக்கு இந்த டைம் வந்து போதலை ஸோ இது வந்து ஒரு இதோடைய வெற்றி விழாவில் நிச்சயமாக நம்ம வந்து எல்லாருமே சந்திப்போம் இந்த படக்குழுக்கினுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி அனைவருடைய வாழ்த்துக்களோடும் இப்பொழுது இசை வெளியீடு மேடையிலும் அனைத்து சிறப்பு விருந்தினர்கள் இணைந்த இந்த வேலைகளையும் இப்பொழுது கும்பாரி வெற்றி பெற வாழ்த்துகின்றோம் இயக்குனர் கே பாக்யராஜ் அவர்கள் இதனை வெளியிட இயக்குனர் ஆர் வி உதயகுமார் அவர்கள் பெற்றுக் கொள்கின்றார்கள் அவர்களோடு இங்கே இணைந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து அனைத்து சிறப்பு விருந்தினர்கள் சார்பிலும் இந்த வெற்றி திரைப்படத்தின் கதாநாயக கதாநாயகிகள் மற்றும் இதன் வெற்றிக்கு உழைத்தவர்கள் அனைத்து உள்ளங்கள் எல்லோரும் இணைந்து இந்த வெளியீட்டோடு இணைந்திருக்கின்றார்கள் உங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் எங்கே ஒரு கரவேஷத்தை வழங்கலாமா வழங்கி வாழ்த்துவோம் இப்பொழுது இயக்குனர் அண்ணன் கே பாக்யராஜ் அவர்கள் இந்த திரைப்படத்தை பற்றி வாழ்த்தி இங்கே உங்கள் முன் உரையாற்றுவார் இன்னைக்கு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் ரொம்ப ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிற சுப்ரீம் ஸ்டார் சூப்பர் ஸ்டார் மெகா ஸ்டார்னு இருக்கிற எல்லா ஸ்டாரை விட முக்கியமான ஸ்டார்கள் யார் அப்படின்னா பத்திரிகையாளர் நண்பர்கள் தான் ஏன்னா உங்களுடைய டைமை பிடிக்க முடியாமல் ஒவ்வொருத்தரும் எந்த டைமில் உங்களை பிடிக்கிறது தெரியாமல் நீங்கள் சொல்கிற டைமுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்னைக்கு விட்டா காலையில் ஆறு மணிக்கு சொல்லுவீங்க போலக்கு அப்புறம் நைட்டு மிட் நைட் பன்னெண்டு மணிக்கு சொல்லுவீங்க போலக்கு அந்த அளவுக்கு கிடைக்காத அளவுக்கு டைட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா பன்னெண்டரை மணி அப்படின்ட்டு ஒரு ரெண்டரை மணி மூணு மணிக்குள்ளே அப்படின்னாங்க எப்படி ஆ சாப்பாடெல்லாம் அவங்களுக்கு எப்படின்னா இல்லை இல்லை ரெண்டரை மணிக்கு தான் நான் அது வரைக்கும் அவங்க என்ன வெயிட் பண்ணுறது ஏதாவது எழுதியிருக்கா அப்படின்னா இல்லை இல்லை அப்படி தான் அப்படின்னாங்க அப்புறம் பார்த்தா எப்படி இருந்தாலும் 
எல்லோரும் நான் வரும்போது அதுக்கப்புறம் சாப்பிட ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னாங்க ஸோ பத்திரிக்கையாளர் நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் எல்லாத்துக்கும் அதே மாதிரி ப்ரொடியூசர் தாஸு அதுக்கப்புறம் கேவின் டைரக்டர் உள்பட விஜய் இந்த மகா நான் இன்னும் நிறைய பேர் ஆர்டிஸ்ட்டுகள் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் வாழ்த்து வந்த நண்பர் உதயகுமார் மகள் கொண்டு இன்னும் வேடையில் இருக்கிற அனைத்து பரம்பொருளுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஓடிடி அப்படின்னா அதில் சென்சார் இல்லாத எப்படி வேணால் இருக்கும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு இன்னைக்கு காம்படிஷனாக போயிட்டு இருக்காது அதுக்கு ஈக்குவலாக வந்து இந்த படத்தை எடுக்கணும்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க போல இருக்கு விஜய் பாட்டு கிட்டெல்லாம் ரொம்ப தூக்கலாக இருக்கு படத்தை பற்றி வந்தோனி அந்த பேரு கும்பாரி அப்படிங்கிறது எனக்கு பேரு என்னென்னு புரியல அப்புறம் வந்தோனி சொன்னாங்க இல்லை நட்பு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி சொன்னாங்க நட்பு அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு ரியல் லைஃப் இன்சிடென்ட் ஒன்று ஞாபகம் வந்து அதை மட்டும் சொன்னால் கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்னென்ன ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸு ரெண்டு பேரும் டீ கடையில் உட்காந்து டீ சாப்பிடுவாங்க எதுத்தாப்பில் ரோட்டுக்கு அந்த பக்கம் ஒரு ஒரு வீடு அங்கே ஒரு பொண்ணு இருக்குது இதில் ஒருத்தர் வந்து சைட் அடிச்சுட்டு இருந்தால் அந்த பொண்ணு இன்னும் அப்ளிகேஷன் போர்டில் மெல்ல ஒரு லவ் லெட்டர் ஒன்று எழுதி ரோட்டில் சின்ன பொண்ணு விளையாண்டுருந்த குழந்த அதுக்கிட்ட கூப்பிட்டு கொடுத்து அந்த அக்கா வீட்டிலேருந்து வருவாங்க அக்கா கிட்டே கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இவன் ஃப்ரெண்டு கிட்டே வந்து சொல்லிவிட்டு என்னடா போய் சிகரெட் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான் அப்போ அந்த நேரம் பார்த்து இந்த பொண்ணு லெட்டர் எடுத்துகிட்டு போகும்போது பார்த்தா அக்கா வரல அக்காவுக்கு பதில் அக்காவோட அம்மா வந்துட்டாங்க இந்த பொண்ணு நேராக கொண்டு போய் அதை கொடுத்துட்ட கையில் அந்த டீ கடையில் இருக்கிற அண்ணன் தான் கொடுக்க சொல்லிச்சு அப்படின்னா அந்த அம்மா வாங்கி படித்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் சேர்ந்து தர்மாடி அவன் சும்மா உட்காண்டிருந்தவனுக்கு அடி உழுந்துட்டு இருக்கும்போது தான் இவன் ஒரிஜினலாக எழுதுனவன் வந்து சேர்ந்தான் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் போட்டு அடிச்சுக்கிட்டு சொல்கிறாங்க ஏன்டா லெட்ரு அது குழந்தைகிட்ட அது அம்மாவுக்கு லெட்ரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிக்கும் போது தான் இதுக்கு மேலே அடித்தா போயிடுவேன் அதனால தான் விட்டு போகிறோம் போய் டாக்டர் ஆஸ்பத்திரி போய் கட்டுப்போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரிஜினலாக எழுதுனவன் வந்து அவனை கூட கூப்பிட்டு போகும்போது ஏன்டா நீ எழுதலன்னு சொல்ல வேண்டியதானே ஏன்டா சொல்லன்னா இல்லை தயிர் சாதம் தாங்காது அதனால் சொல்லல அப்படின்னா இன்னும் தயிர் சாதம் தாங்க அது எனக்கு புரியல அப்படின்னா இல்லைடா நான் எழுதலன்னு சொல்லி சொல்லலாம் உடனே அந்த குழந்தை கூப்பிட்டு வாம்பாங்க அப்புறம் அந்த குழந்தை கூப்பிட்டு வந்து அடையாள காமி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா அப்போ தெரிஞ்சு போக முடியல என்ன காமிக்க மாட்டாங்க அப்புறம் ஒன்றா தான் காமிப்பாங்க நீ தான் தயிர் சாதம் வச்சு உன்னால் தாங்கிக்க முடியாது அதனால் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கு வாங்க நடி நம்மளோட இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவான் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து எந்த இதை விட ஒரு மற்ற எல்லாமே எல்லா பாசமும் அக்கா தங்கச்சி அண்ணன் தம்பி புருஷம் பொண்டாட்டி எல்லாமே ஏதாவது ஒரு விதத்தில் பைண்டிங் உள்ளது ஆனால் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மட்டும்தான் பைண்டிங் இல்லாமல் வந்து சேரக்கூடியது ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி படம் பண்ணியிருக்காரு கண்டிப்பாக வித்தியாசமாக ஏதாவது ஒரு இருக்கும் ஆனால் லொக்கேஷன் அது இதெல்லாமே வந்து நல்லா தான் பண்ணியிருக்காங்க மூணு பேர் மியூசிக் டைரக்டர் எல்லாம் சேர்ந்து செஞ்சுருக்காங்க படம் இங்கே ஏதோ ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்குது அவசரத்தில் இருக்கா கூட படம் நல்லபடியாக பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது ஒன்றும் தப்பாக தெரியல அதனால் படம் வெற்றி படம்னு சொல்லி வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி கொஞ்சம் கால்ஷீட் லிபரலாக கொடுக்கணும்னு சொல்லி பத்திரிகையாளர்களையும் மறுபடியும் கேட்டுக்கிறேன் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான நன்றி வணக்கத்தையும் தெரிவித்து எல்லாத்துக்கும் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சார் சார் ஒரே ஒரு செல்ஃபி எடுத்துருக்கலாம் எல்லாருமே எல்லாருமே வாழ்த்துக்களுக்கு நன்றி அடுத்த இந்த திரைப்படத்தை வாழ்த்து இங்கே வாழ்த்துரை தருவதற்கு உதயகுமார் அவர்கள் இந்த வேளையில் சரி செல்பி எடுக்கும் வரை சில வார்த்தைகள் அதாவது இயக்குனர் ஆர் வி உதயகுமார் அவர்கள் இயக்குகின்ற ஒவ்வொரு திரைப்படத்திலும் பாடல்கள் பல எழுதியிருப்பார் மற்றவர்கள் உரையாற்றிய பிறகு அவர் உரையாற்றுவேன் என்று சொன்னதற்கு இணங்க இப்பொழுது மன்னதராசா மூலம் உலகத்தையே கலக்கிய பாடகி இலங்கையிலே ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் அவருடைய நிகழ்ச்சியை நான் தொகுத்து வழங்கி இருக்கின்றேன் எனவே இந்த மேடையிலும் அவரை நான் மீண்டும் சந்திப்பதில் பெறும் மகிழ்ச்சி உங்கள் பலத்த கரகோஷத்தின் மத்தியில் பாடகி மாலதி அவர்கள் இந்த வேளையில் 
இங்கு மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு வந்திருக்கும் பத்திரிகை துறை நண்பர்களுக்கும் கிவினுக்காக வந்திருக்கும் நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் நிறைய பேச வராது எனக்கு ஆனா கிவினை பத்தின ஒரு ரெண்டு வார்த்தைகள் என்னை கேட்டாங்க வந்த உடனே நீங்க இந்த படத்துல பாடி இருக்கீங்களான்னு ஏன்னா ஆடியோ பங்கனுக்கு சில சிங்கர்ஸை கூப்பிடுறது கூட இல்லை ஆனாலும் இந்த படத்துக்கு நான் ஏன் வந்திருக்க அப்படின்னா கெவின் பல வருடங்களாம் எனக்கு தெரியும் எங்களோட அறிமுகம் வந்து ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு பயணத்தோட ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்பத்துல இருந்தே கெவின் வந்து இந்த படங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆர்வமா நல்ல ஒரு உழைப்பாளி இது முதல் தடவைன்றதுனால ஒரு பதட்டத்தோட இருக்காரு அவரு போக போக எல்லாருக்கும் அப்படிதானே இருக்கும் போக போக அது சரியாயிடும் வந்து வாழ்த்து தெரிவித்த அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு உங்கள் சார்பாக நானும் கிவினுக்கும் படக்குழுவினருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை இந்த நேரத்தில் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நிஜமாவே எனக்கு வந்து வேலூர் கிட்ட ப்ரோக்ராம் இருக்கு இன்னைக்கு அதனால கொஞ்சம் சீக்கிரம் கிளம்புற தவறா நினைச்சுக்க வேண்டாம் தேங்க்யூ அனைவர் சார்பாக கிவினுக்கு என்னுடைய அன்பான ஒரு வாழ்த்து என்னை விட எங்க மதருக்கு தான் கெவின் ரொம்ப ஃப்ரெண்டு அவங்க சார்பாக சாரி வரும்போதே என் தம்பி என்னுடைய பாசமலர் ரோப சங்கர் அவர்கள் ஒரே சின்ன வேண்டுகோள் விடுத்தாரு அவருக்காக ஒரு ரெண்டு வரிகள் எல்லாரோட பர்மிஷனோட பர்மிஷனோட சார் இல்ல அவரு கேட்டாரு அதனால ஒரு ரெண்டு பள்ளமாக்க ஓடுங்கால் ஓடி உள்ளம் முருகி இசை பாடுங்கால் பாட வந்தேன் பரம்பொருளே ஓடுங்கால் ஓடி உள்ளம் முருகி இசை பாடுங்கால் பாட வந்தேன் பரம்பொருளே ஆடுங்கால் எடுத்து நடமிடுவாய் இறைவாவும் தமிழமுதை படித்தான் பாடும்படி உம் தமிழமுதை படித்தனான் பாடும்படி தக 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 தகவன ஆடவா சிவசக்தி சக்தி சக்தியோடு ஆடவா இன்னும் அந்த பாடல் போகும் தம்பிக்காக ரெண்டு வரிகள் நன்றி நன்றி திரைப்படத்தின் ஒளிப்பதிவாளர் மேடைக்கு வருமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் ஸ்ரீ மகாதேவன் அவர்களுக்கும் இங்கே ஒரு வாழ்த்து இயக்குனர் எஸ் ஆர் பிரபாகரன் சாரை நாங்க உரையாட அழைக்கிறோம் மணிகனும் அவங்க எஸ் ஆர் பிரபாகர் சார்னு சொல்லிட்டாங்க மண்ணின் மைந்தர் சுந்தர் பாண்டியன் படம் மூலமா இன்னைக்கு தமிழ் திரையில வந்து கொள்ள வச்சிட்டு இருக்காங்க அன்பு அழைப்புக்காக வந்திருக்காங்க தயவுசெய்து சொல்லி கூப்பிடுங்க இல்ல இல்ல அவங்க கூப்பிட்டாதான் கரெக்டு அந்த அடைமொழி எல்லாம் வந்து பொதுவாக எல்லாருக்கும் சொல்லி சொல்லியே நம்ம வந்து ஒரு போதை ஏற்படுத்திடுறோம் அது தேவையில்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் அன்புக்குரிய அனைவருக்கும் வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மேடை வந்து பாக்கிர சார் இந்த மேடை ஆர் உதயகுமார் சார் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து வாழ்த்துறாங்க அப்படின்னா இந்த கும்பாரி படக்குழுவினர் வந்து உண்மையாகவே கொடுத்து வச்சவங்க சீனியருடைய வாழ்த்துக்கள் வளரும் அடுத்த தலைமுறையை வளரும் கலைஞர்களை வாழ்த்த வந்த பாக்கிர சார்க்கும் ஆர் உதயகுமார் சார்க்கும் பெரிய நன்றி டாக்டர் கெவின் ஜோசப் முதல் படமா அவரோட ரெண்டாவது படம் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஏன்னா ஒரு டேரக்டர் என்ற முறையில வந்து என்னை அழைச்சது வந்து அபியா இருந்தாலும் ஒரு இயக்குனர் முதல்ல வாழ்த்தணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நம்ம சிறப்பா பண்ணியிருக்காரு ட்ரெய்லர் வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும்போது ஓகே நல்லா இருக்கு அப்படின்னு தோணுச்சு சாங்ஸ் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் திரும்ப ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு 
ஏன்னா ஒரு கனெக்டிவிட்டி இருந்துச்சு அந்த ட்ரெய்லருக்கும் அந்த சாங்ஸுக்கும் ஸோ இசையமைப்பாளர் வாழ்த்துக்கள் தயாரிப்பாளருக்கு பெரிய வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா அன்னைக்கு படம் தயாரிக்க புது தயாரிப்பாளர் வர்றது வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு இருந்த தயாரிப்பாளரே போராடிட்டு இருக்காங்க இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு நல்ல கதையை ஒரு இயக்குநரை நம்பி முதலீடு செய்ய வந்த தயாரிப்பாளருக்கு ஒரு பெரிய நன்றி குமாரதாஸ் அவர்களுக்கு பெரிய நன்றி அபிசரணன் எனக்கு நெருங்கிய நண்பர் ஆக்சுவலாக வந்து இன்னைக்கு காலைல தான் கூப்பிட்டாரு எனக்கு ஒரு ஒன் வீக்காக வந்து த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் என்னால் பேச முடியாத சூழல் ஸோ அதனால் வர முடியாத சூழல சொன்னேன் இல்லைனா நீங்கள் வரணும் கட்டாயம் அப்படின்னாரு ஸோ தவிர்க்க முடியாமல் தான் வந்தேன் முடிஞ்சுன்னா நிச்சயமாக முதல் ஆளை வரக்கூடிய ஆள் நானுங்க அபிக்கு பெரிய வாழ்த்துக்கள் தொடர்ந்து வந்து அபி நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவார் இனிகோ பிரபாகர் அபி சவுந்தர் எல்லாருமே வந்து நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க எங்கிட்ட ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் அவங்க எல்லாருக்குமே நான் ஒன்றே ஒன்று தான் சொல்லுவேன் கிடைக்கிற எந்த வாய்ப்புகளுமே தயவு செஞ்சு மிஸ் பண்ணாதீங்க எல்லா கதைகளையும் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து உங்கள் கேரக்டர் அப்படி இருக்குன்னு மட்டும் பாருங்கள் நீங்கள் வந்து கமிட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா திரையில் உங்கள் முகமும் உங்களுடைய திறமையும் பதிவு போய் பதிவு போய்கிட்டே இருக்கணும் எவ்வளோ கோல அது பதிவாக எவ்வளோ கோல ரசிகர்கிட்ட நீங்கள் போய் சேர்ந்துக்கிட்டே இருப்பீங்க ஒரு நாள் உங்களுக்கான ஒரு நாள் வரும் ஏன்னா விக்ரம் சார் வந்து பதினாறு வருடங்கள் போராடினார் அதுக்கு முன்னாடி அவர் கதை நாயகம் தான் ஆனால் அவர் ஹீரோ ஆகிறதுக்கு ஒரு மாஸ் ஹீரோ ஆகிறதுக்கு ஒரு கமர்ஷியல் ஹீரோ ஆகிறதுக்கு பதினாறு வருடங்கள் அவர் போராடியிருக்கார் அந்த சேது வந்து ஒரு சேதுன்னு ஒரு படம் வந்து அவருடைய வாழ்க்கையவே மாத்துச்சு அந்த சேது எந்த படமும் உங்களுக்கு இருக்கும்னு தெரியாது அது உங்களுக்கும் தெரியாது யாருக்கும் தெரியாது அதனால நல்ல கதைகளுக்காக எப்பவுமே இயங்குங்க அதில் நடிக்கணும்னு ஆசைப்படுங்க நல்ல கதைகளை நீங்கள் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுங்க உங்களுக்கான இடம் உங்களுக்கு நிச்சயமாக நீங்கள் எல்லாமே ஒரு நாள் ஒரு பெரிய வியாபார ரீதியான கமர்ஷியல் ஹீரோவாக வருவீங்க சவுந்தருக்கு எல்லாருக்குமே நான் சொல்லிக்கிறது தான் அறிமு அறிமுகமாக இருக்க வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருக்கு ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க சக்தி சரண் என்ன இருக்காங்க எல்லாருமே மேலில் ரோபா சங்கர் சார் எல்லாருமே ரொம்ப முக்கியமான இருக்கீங்க அப்புக்குட்டி நீங்கள் சுந்தரபாண்டியனுடைய மிக முக்கியமான கதாபாத்திரம் பண்ணார் நண்பர் எல்லாருமே ஒரு பெரிய நன்றி ஒரு சில பொதுவாக வந்து இசை வெளியீட்டு விழாவில் வந்து அந்த இசை சம்மந்தப்பட்டு மட்டுமே பேசணும் அப்படின்றது என்னுடைய ஆசை இப்போ சமீபத்தில் ஒரு விஷயங்கள் நடந்துக்கிட்டே இருக்கு ஒரு இசை வெளியீடு அப்படின்றது வந்து இது சார் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் எடுத்துக்கிறேன் உதயகுமார் சார் தப்பாக எடுத்துக்கிறேன் சார் ஒரு இசை வெளியீடு என்பது வந்து அந்த திரைப்படத்தை சார்ந்து அந்த திரைப்படத்தினுடைய ட்ரெய்லரை சார்ந்து அந்த படத்தினுடைய பாடல்களை சார்ந்து முக்கியமா இசையமைப்பாளரை சார்ந்துதான் அந்த விழா இருக்கணும் அந்த படத்தை பத்தி வரக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர்கள் வந்து நம்ம பேசும்போது அந்த அந்த திரைப்படம் சார்ந்து அந்த கலைஞர்களை சார்ந்து பேசும் பொழுதுதான் அது வந்து அந்த படத்துக்கான ஒரு ப்ரமோஷனா இருக்கும் ஆனா சமீபத்துல என்ன நடக்குது எல்லாருனா எல்லா மேடைகள்லையும் எல்லாரும் ஒரு சமூக நீதி போராளியா தன்னை அடையாளப்படுத்துறதுக்காகவும் கலைஞர்கள் தங்களை வந்து தங்களுடைய சிந்தனைகளை ஒரு பொது உடைமைவாதியா தன்னை காமிச்சுக்கிறாக்கும் இந்த இசை வெளியீட்டு மேட மேடை வந்து பயன்படுத்துறாங்க அது ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு இந்த மேடை அதற்கான மேடை அல்ல இது ஒரு திரைப்படத்திற்கான ப்ரமோஷன் மேடை அதற்கான பாடல்களை பாராட்ட வேண்டிய மேடை அந்த கலைஞர்களை ஊக்குவிக்க வேண்டிய மேடை நிறைய சீனியர் டேரக்டர்ஸ் சீனியர் ப்ரொடியூசர் சீனியர் ஹீரோஸ் எல்லாம் பண்றாங்க அது ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் அது ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு அவர் வந்து வளரும் ஒரு இயக்குனர் நான் உங்களோட ரொம்ப சின்ன பையனா இருக்கலாம் நான் யார சொல்றேன்றத நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தயவு செஞ்சு இசை வெளியிட்டு சமூக நீதிகளையோ சமூக போராட்டங்களையோ பொது உடைமை கருத்துக்களை பதிவு செய்ய வேண்டாம் திரைப்பட கலைஞர்களை வாழ்த்துவோம் திரைப்படத்தை வாழ்த்துவோம் படத்தினுடைய பாடல் ஆசிரியரை இசையமைப்பாளரை வாழ்த்துவோம் எந்த விழாவுக்கு எந்த மேடைக்கு வந்தோமோ அந்த தளம் சார்ந்து வாழ்த்துவோம் உங்களுக்கான இடங்களும் களங்களும் மேடைகளும் வேறு வேறு இடங்களில் இருக்கிறது அங்கே உங்களுடைய அரசியல் பேசுங்க நன்றி தேங்க்யூ நன்றி பல்ல கருத்துக்களை சொன்னீர்கள் எது எங்கு நடக்க வேண்டுமோ அது நடக்கும் அதே போல் இங்கே இருக்கின்ற ஊடகத்துறையினர் இந்த காலகட்டத்திற்கு என்ன நடக்க வேண்டுமோ என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை சிறப்பாக செய்வார்கள் நன்றி அடுத்து மதுரையின் முத்து என்று ஏற்கனவே சொன்னேன் ஒருவர் இவர் ஆண் அழகன் போட்டியில் வந்து முன்னர் நான் பார்த்திருக்கின்றேன் பலரும் பார்த்திருப்பார்கள் அலுமினியம் அந்த சில பூச்சிக்களை அது மேடைகள் பூசிக்கொண்டு எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு எத்தனையோ பல சொல்ல முடியாத அளவு கஷ்டத்திற்கு மத்தியிலே அவர் இந்த துறைக்கு வந்தவர் இன்று அது யார் என்று சொல்லாமலே தெரிந்திருக்கும் இன்று உலகமே பேசுகின்ற ரோபோ சங்கர் அவர்கள் 
மேடைகளின் இப்பொழுது இந்த திரைப்படத்தை பற்றி சில வார்த்தைகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல்ல பத்திரிகை தொலைக்காட்சி ஊடக நண்பர்களுக்கு முக்கியமான வணக்கம் என தொடர்ந்து நிறைய நிகழ்வுகள்ல உங்களை எல்லாம் பார்க்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் எனக்கு கிடைக்குது அதுவே எனக்கு ஒரு பெரிய ஊக்கம் இருந்தா இருக்கு பார்க்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த கும்பாரிய திரைப்படத்தினுடைய இசை வெளியீட்டு விழாவுக்கு வருகை வந்து மேடையில் அமைந்திருக்கக்கூடிய எல்லா மிகப்பெரிய சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் முதல்ல வணக்கத்தை சொல்லிக்கிட்டு நேரம் காலம் கருதி என்ன இந்த மேடை கிடைச்சது வந்து நாங்க அன்பு தம்பி அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவேன் நான் ரொம்ப வருஷ பழக்கம் எனக்கு தம்பிய குட்டி பயலா இருக்கும்போது தான் வந்து இப்ப அவர் வந்து பெரிய ஹீரோ அவரு சோ இன்னைக்கு கூட ஏதோ மேரேஜ் ரிசப்ஷன் மாதிரியே தான் வந்திருக்கான் வேட்டி செட்டு எல்லாம் பார்க்கும் போது அடுத்த ஈவினிங் ரிசப்ஷன் போற மாதிரி தான் வந்திருக்கான் அன்பு தம்பி சோ கூடிய சீக்கிரம் எதற்கும் நல்ல நாள் கொடுத்துருவான்னு நினைக்கிறேன் எல்லாரும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் டேரக்டர் சாருக்கும் தயாரிப்பாளருக்கு புரிய நன்றி சார் டேரக்டர் சார் இந்த ரெண்டாவது டூஇட்ஸ் அங்க பண்ணீங்கல்ல அது எத்தனை ஷூட் பண்ணீங்க சார் அந்த ரெண்டாவது ஒரு நாளா இருக்காது இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு பதினஞ்சு நாள் ஆக்கியிருப்பான் ஏன்னா நான் பார்த்திருக்கேன் ஏன்னா நானும் அவனும் இயக்குனர் எஸ் ஏசி ஐயா அவர்களுடைய படம் டூரிங் பேக்கேஜ்னு ஒரு படம் நடிச்சோம் இத வந்து எஸ் ஏசி சாருடைய வாய்ஸ்ல சொன்னாதான் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்ப நிறைய மேடைகள்ல அதுலயும் குறிப்பாக இந்த பத்திரிகை இசை வெளியிட்டு விழாங்கனாலும் ஏதாவது ஒரு வாய்ஸ் பேசிருங்க அப்படின்றாங்க அதுக்கேத்த மாதிரியே அந்த சுச்சுவேஷன் அமைஞ்சிருது அதனால அபிய பத்தி அதை சொல்லி ஆகணும் விஜய் விஸ்வா விஜய் விஸ்வா மாத்தி இருக்காரு இப்போ வெரி குட் எஸ் ஏசி சார் வந்து சொன்னாரு சார் டூரிங் டாக்கிஸ் ஒரு படம் பண்ண சார் அந்த படத்துல வந்து ஒரே திரையில இரண்டு படங்களை நாங்க எடுத்தோம் முதல் படத்தினுடைய ஹீரோ வந்து தம்பி அபி அப்போ இப்போ வந்து விஸ்வா ரெண்டாவது படம் வந்து லீடா வந்து ரோபோ பண்ணாரு எல்லா காட்சிகள்லயும் நான் வந்து நான் வந்து எடுக்கும் பொழுது ஒரே ஷாட்ல முடிச்சுவார் நான் கூட ரொம்ப பிரமாதமா பண்றாரு இந்த தம்பி ரொம்ப சீக்கிரம் ஷூட்டிங்க முடிச்சிடலாம் நமக்கு ப்ரொடக்ஷன் செலவு ரொம்ப கம்மி ஆயிரும் நினைச்சு சார் இந்த குளிக்கிற மாண்டேஜ் சாங் ஒண்ணு எடுத்தேன் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு நாள் சார் அந்த டேக் ஒவ்வொன்னு இருபத்தஞ்சு டேக் வாங்குறாரு தெரிஞ்சு வாங்குறாரா இல்ல தெரியாம வாங்குறாரான்னு தெரியல லிவிக்கு கரெக்டான லிவிக்கா இருந்தா கூட தப்பு பாடி திரும்ப திரும்ப அந்த சும்மிங் பூல்ல அந்த பொண்ணோட நடிக்கிற சின்ன பதினஞ்சு நாளா நடிக்கிறாரு சார் நான் திகழ்ந்த கேமரா இருந்து எனக்கு என்ன ஸ்டொமக் ஃபயர் ஆகுன்றது எனக்கு மட்டும்தான் சார் தெரியும் என் பிள்ளைட்ட கூட நான் சொல்லி வருத்தப்பட்டிருக்கேன் அப்படிப்பட்ட பிள்ளை அது அந்த மாதிரி இந்த படத்திலே பார்த்தேன் ரொம்ப அழகா அதை பா அந்த சாங்கே இன்னும் நீங்க ரெண்டு மூணு தூரம் கூட போட்டிருக்கலாம் வாண்டேஜ் சாங்க ரொம்ப சிறப்பா பண்ணியிருக்காரு ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன் மனம் மறந்த வாழ்த்துக்கள் அன்பு தம்பிக்கு அதே மாதிரி நானும் அன்பு தம்பி நிறைய அவர் ஊர் டிராவல் பண்ணியிருந்தா கூட முத முத டொரண்டோ கூட்டு போயிருந்தேன் அவர் வந்து பொதுவா வந்து எப்பயுமே ஃபாரின வந்து நம்ம பகல்ல பாக்குறத விட இரவு நேரம் பாக்குறது வந்து அது கண்கொள்ளா காட்சி அது வந்து சுவிஸ்ஸா இருக்கட்டும் ட்வின் டவரா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து அந்த லைட்டிங்கோட பாக்குறது நல்லா இருக்கும் ஆஸ்திரேலியான்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த இந்தியன் சாங்ல வரும் அதான் அதுக்காக தான் நல்ல மாத்திரையா கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் பட் நீ ஏன் மாத்திர அதுல வந்து அந்த லைட்டிங் வச்ச இடம்லாம் பாக்குறது நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி முக்கியமான இடங்கள்லாம் கூட்டி போய் கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் என்னை கட்டி பிடிச்சிட்டு விடவே மாட்டேன்ட்டான் அப்ப 
எப்படி இருந்துச்சுண்ணே இது மாதிரி நான் பார்த்ததே இல்லைண்ணே ரொம்ப அழகாக இருக்குண்ணே திரும்ப எப்போனே டொரண்டோ வருவோம்னு கண்டிப்பாக கூடி சீக்கிரம் டொரண்டோ போகிறோம் நம்ம விழாவை இந்த விழாவுடைய வெற்றி விழாவை நம்ம டொரண்டோவில் கொண்டாடுறோம் நம்ம ரெண்டு பேர் மட்டும் தனியாக போய் அந்த லைட்டிங் எஃபெக்ட் பார்க்குறோம் ஆ சார் எல்லாருமே போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த டீம் எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தகவல் அடுத்ததாக ஆக்டர் சவுந்தரராஜன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் அவரை பற்றி சில அமீர் சவுந்தரராஜன் அவர்கள் இவர் இஸ்லாம் பட்டியல் விவசாய விவசாய குடும்பத்தில் வந்தவர் ஜல்லிக்கட்டு நடிகர் இது சவுந்தரராஜன் அவர்கள் இந்த வேலைகள் இதுக்கு முன்னாடி தான் என்னோட குருநாத சொல்லிட்டு போனார் இந்த அடைமொழி வேணாம்ப்பா அந்த பட்டம் இந்த பட்டம்னு சொல்லி அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை மண்ணுக்கும் மக்களுக்கும் வணக்கம் மேடையில் அணிந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் பத்திரிகை மீடியா நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே என்னுடைய வணக்கம் குண்டாரி இந்த படத்தோட இசை வெளியீட்டு விழாவுக்கு அழைச்சது என்னுடைய நண்பர் விஜய் விஸ்வா நான் அவனு இதுவரை ஒரு ஒரு படம் கூட சேர்ந்து நடிச்சது இல்லை அந்த நிறைய போராட்டங்களில் வந்து சேர்ந்து போராடி இருக்கோம் நல்ல விஷயங்களுக்காக ஸோ ஒரு நல்ல மனுஷன் ஆர்வம் அதிகமான ஒரு மனுஷன் விஜய் விஸ்வா நல்லா வரணும் தொடர்ந்து உழைச்சிட்டே இருக்கான் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் நடிகர்கள் எல்லாருக்குமே என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் அடுத்து நான் நாங்கள் இங்கே அழைப்பது இவர் தொலைக்காட்சி தொகுப்பாளராக வந்தவர் இன்று தமிழ் திரையுடையில் ஒரு கதாநாயகனாக நடித்துக் கொண்டிருக்கும் பிரஜீன் அவர்கள் மன்னிக்கப்படும் பிரஜன் அனைவருக்கும் வணக்கம் மீடியா பிரஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அனைத்து சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் வணக்கம் நானும் விஜய் விஸ்வா அபி நாங்க கூப்பிட மாச்சான் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணியிருக்கோம் தரைப்படையின் அது கூட சீக்கிரம் ரிலீஸ் ஆக போகுது அடிக்கடி மீட் பண்ணிப்போம் பேசிப்போம் பட் ஓவரால் போன் தான் பட் ஆடு லான்ச் வருது நீங்க வரணும் கண்டிப்பா ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து எஸ் ஆர் பிரபாகர் சார் சொல்ற மாதிரி நிறைய பேர் போராடிட்டு இருக்கோம் மீடியா சப்போர்ட்ல ஒரு ஒரு படங்கள் வரும்போது அந்த படங்கள் நல்லா வரணும் அந்த வள்ளிக்கிழமை எங்களுக்கு சாதகமாக வேணும் சவுந்தரும் சரி எல்லாரும் சரி எல்லா நடிகர்களும் அப்படி தான் நாங்கள் இருக்கோம் இப்போ விஜய் விஷ்வா உள்பட ஸோ பெரிய படங்களுக்கு சப்போர்ட் கண்டிப்பாக நிச்சயமாக தேவையில்ல ஸ்டார் காஸ்ட் நிச்சயமா இருக்கு ஸோ எங்களை மாதிரி நடிக்கிற சின்ன படங்களுக்கு நீங்களும் தான் சப்போர்ட் பண்ணணும் அது மாதிரி வந்து பல படங்கள் அவர் போராடிட்டு இருக்காரு ஸோ கும்பாரி வித்தியாசமான டைட்டில் நானே எங்கே ஆக்சுவலாக வந்து விஜய் கிட்ட கேட்கலன்னா கேட்டிருப்பேன் கும்பாரி மீனிங் என்னென்னு ஸோ நட்பன்னு சொன்னார் ஒரு நல்ல படம் தயாரிச்சிருக்காரு ஸோ படம் நல்லபடியாக போகணும் அதுக்கு இயக்குனரும் இந்த டீமோட செகண்ட் லீட் ஹீரோயின் எல்லாருக்கும் அனை அனைவருக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நல்லபடியாக வரட்டும் எஸ்ஆர் பிரபாரன் சார் சொல்கிற மாதிரி விஜய் என்றைக்காவது நமக்கு ஒரு நாள் நிச்சயமாக இருக்கும் அது எந்த வெள்ளிக்கிழமை எந்த தொலைக்காட்சி எந்த தேட்டர்னு தெரியாது அவர் சொன்ன மாதிரி அந்த கதாபாத்திரம் அந்த கேரக்டர் நம்ம நடிச்சுட்டே இருந்தால் மட்டும் நம்ம ரெஜிஸ்டர் ஆகும் மம்முட்டி சார் அடிக்கடி துல்கா சல்மான்ட்ட சொல்லுவாங்க ஏன்னா படித்தது தான் அதிகமாக கெட்டப்பெல்லாம் மாற்றவே சொல்ல மாட்டார் மம்மூட்டி சார் எப்போ நம்ம நம்மளோட ஃபேஸை ஃபஸ்ட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் எடுத்த உடனே தாடி வைக்கிறது முடி வளர்க்குறது மக்கள் டெய்லி உன்னை பார்த்துட்டே இருக்கணும் அது டிவியாக இருந்தாலும் சரி ஸ்க்ரீனாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் பார்க்க 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 ரெஜிஸ்டர் ஆனால் மட்டும்தான் ஓ இந்த பையன் தான் நடிச்சிருக்கேன் பொழுது அதுக்கு நமக்கு ஒரு ஃபேன் பேஸ் நடக்கும் என்றைக்கே ஒரு நாள் நிச்சயமாக நடக்கும் வாழ்த்துக்கள் அன்பேசம் நன்றி அடுத்ததாக அப்புக்குட்டி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆர் உதயகுமார் சாருக்கு வணக்கம் எஸ் ஆர் பிரபாரன் சார் கே பாகியா சார் எல்லாருக்குமே வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அபி சார் என்ன நீ காலையில் டீ சாப்பிட்டு இருக்கும் போது தான் முதல்ல ஃபோன் பண்ணார் ஆடியோ லஞ்சுக்கு வரீங்களா அப்படின்ட்டு இல்லை தம்பி நான் ஏதாவது சொல்லி மலுப்பலான்னு பார்த்தேன் நான் எதுவுமே சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை சரி சும்மா தான் இருக்கும் போயிடுவோம் அப்படின்னு அதான் விட்பேன் அபிசர் ஒன்று மாய நதின்னு ஒரு படம் பண்ணேன் ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருந்தாப்புல அவர் பண்ண விஷயம் தான் அன்னைக்கு ஒரு நாள் ரொம்ப ராங்காக போயிடுச்சு என்ன பண்ணார்னா எப்பவுமே அவர் எப்பவுமே ஹீரோவே காமிச்சிட்டு இருப்பார் எல்லா இடத்துலையுமே அங்கே என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு ஊர் கோயிலில் 
குழாவும் இருக்குல்ல அதில் கொஞ்சம் குப்பையாக இருந்தது என்ன பண்ணிட்டாப்புல எல்லாத்தையும் போட்டோ எடுத்து இங்கே எப்படி இருக்குன்ட்டு ஊர் ஃபுல்லாக அனுப்பிச்சு விட்டாப்புல அடுத்த நாள் இவர் ஒரு நாலஞ்சு பேர் தேடிட்டு இருக்காங்க கூட நானும் இருந்தேன் ஏன்ட்ட வந்து கேட்குறப்ப இந்த படத்தில் ஹீரோ நடிப்பார் எங்கேத்தா அப்படின்னு ஏங்க என்ன விஷயம் இவன் பார்த்து போட்டோ எடுத்து என்னென்னமோ போட்டுட்டு இருக்காப்புல அப்படிங்கிற மாதிரி சும்மா இருக்க மாட்டாப்புல எப்பவுமே ஸ்பாட்ல சுறுசுறுப்பாகவும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாகவும் நல்ல இது நடக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நினைக்கக்கூடிய சவுந்தர் சொன்ன மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அந்த தைரியமாக பண்ணக்கூடிய அது படுறது அதுக்கப்புறம் உள்ளது மெயினாக அந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும் கும்பாரி ஒரு நண்பர் பேஸ்மெண்ட்னு ஒரு படம் அதே மாதிரி எனக்கு ஒரு நண்பருங்கிற மாதிரி தம்பி இருக்காப்புல அது மாதிரி நடிச்சிருக்காரு நண்பர் இன்னொரு ஹீரோ அவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் டைரக்டர் நவீன் சார் அப்புறம் கவின் கவின் சார் எல்லாருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் படம் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் இசையமைப்பாளருக்கு மெயினாக சொல்லணும் இதில் மூணு இசையமைப்பாளர் யாரை சொல்லணும்னு தெரில அதனால் எல்லாருக்குமே வாழ்த்துக்கள் நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ அந்த மூன்று இசையமைப்பாளர்களுள் ஒரு ஒருவர் மேடைக்கு வருகின்றார் இவர் அவியே வியே என்ற பாடலை பார்த்தோம் அந்த இசைக்குரியவர் ஜெய பிரகாஷ் அவர்கள் சில வார்த்தைகள் இங்கே உங்கள் பலத்த கரகோஷத்தின் மூலம் வாழ்த்துக்களை வழங்க வேண்டும் இந்த மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் திரைப்பட ஜாம்பவான்களுக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த வணக்கத்தை தெரியப்படுத்திக் கொள்கிறேன் மேலும் இந்த விழாவை சிறப்பிக்க வந்திருக்கும் அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் பத்திரிகையாளர்களுக்கும் எங்களது அன்பான பிஆர்ஓ ரியாஸ் அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரியப்படுத்திக் கொள்கிறேன் இந்த கும்பாரி திரைப்படத்தை இயக்கிய திரு கெவின் அவருக்கு என்னுடைய பாராட்டுகளை தெரியப்படுத்துகிறேன் மேலும் இந்த திரைப்படத்தை உருவாக்குவதற்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவதற்கு ப்ரொடியூசராக அமைந்த எங்களுடைய அன்பு நண்பர் தாஸ் குமாரதாஸ் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றியுடன் அவரை நினைவு கூறுகிறேன் இந்த கும்பாரி நிறைய விளக்கங்கள் சொன்னாங்க கும்பாரிக்கு பல வகையான மீனிங்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரு மீனிங் கூட காட் ஃபாதர்ன்னு இருக்குது நல்ல நண்பர் காட் ஃபாதர் அப்படிங்கிற ஒரு இது கூட இருக்குது எங்களுடைய கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இந்த கும்பாரிங்கிறது ஒரு சிறந்த சொல் ஒரு நல்ல ஒரு நண்பன் காட் ஃபாதர் அப்படிங்கிற ஒரு தருணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அவரை நாங்கள் வந்து எல்லாருமே கும்பாரின்னு கூப்பிடுவது பழக்கம் எங்கள் ஊரில் அந்த ஒரு பேரின் அடிப்படையில் வச்ச இந்த திரைப்படம் ஒரு நாள் நட்புக்கு இலக்கணமாக அமைந்த ஒரு நல்ல ஒரு காமெடி கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட் கலந்த ஒரு நல்ல திரைப்படம் உங்களுடைய எல்லா ஆதரவும் எங்களுக்கு வேணுங்கிறத கேட்டுட்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இசையமைப்பாளர் ஜெய்தன் அவர்கள் நானும் நீயும் சேர்ந்துடவே அடுத்து இசையமைப்பாளர் பிரித்தீவ் அவர்கள் இந்த கும்பாரி நண்பன் பாடலை தந்த பிரித்தீவ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆக்சுவலாக இந்த படத்துக்கு ரீரெக்கார்டிங் தான் எனக்கு வந்துச்சு ரீரெக்கார்டிங் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு வந்து ஒரு சாங்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சாங் இருக்கணும் படத்தில் ஏன்னா படத்தோட பேஸே வந்து ஃப்ரெண்டை பற்றி தான் அப்படின்ட்டு திடீர்னு டிசைட் பண்ணாங்க ஸோ ரீரெக்கார்டிங் நடந்துகிட்ருக்கும்போது நடுவில் பண்ண சாங்கு தான் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சாங்கு ஸோ படம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஃப்ரெண்ட் பேஸ்டு ஃபுல் காமெடி ஜேனர் தான் இதில் வந்து முக்கியமாக இவர் எல்லாரும் டேரக்டர்னு தான் சொல்கிறாரு இவர் ஒரு சூப்பர் ஆக்டர் படத்தில் பண்ணியிருக்காரு நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது தான் தெரியும் அவர் வந்து த்ரூ அவுட் ஃபுல் த்ரூ அவுட் மூவி ஃபுல்லாக அவர் தான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காரு நல்ல ஃபுல் காமெடி ஜனர் படம் ரொம்ப ஃபன்னாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லா வந்துருக்குது படம் ஸோ தேட்டரில் பார்த்து நீங்கள் தான் நல்ல சப்போர்ட் பண்ணணும் தேங்க்யூ இயக்குனர் சரவண சக்தி அவர்கள் இந்த வேலையில் கூடுக நண்பர்களுக்கு அனைவருக்கும் என்னோட வணக்கம் இந்த படத்தை பார்த்த உடனே தம்பி அப்புக்குடி பக்கத்தில் இருந்து என்னென்னா எவ்வளோ முத்த காட்சி இருக்கு யூ சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாப்புல இல்லை தம்பி இப்பெல்லாம் முத்த காட்சியை யூரில் சேர்த்துட்டாங்க நீ வந்து நாயம் சொன்னால் தான் வந்து நாயை பார்த்து நாயம் சொன்னால் சென்சர் எல்லாம் கட் பண்ணிடுறாங்க ஆனால் முத்த காட்சியெல்லாம் யூரில் சேர்த்துட்டாங்கப்பா அப்படின்னு சொன்னேன் உண்மையிலேயே படத்தை வந்து எல்லா ஊடக நண்பர்களும் இந்த காலத்தில் திரையில கொண்டு போய் தேட்டர்ல கொண்டு போய் சேர்க்கிறதே பெரிய விஷயமா இருக்கு 
அது இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு அது புரியுமா என்னன்னு தெரில ஒரு தேட்டர்ல நம்ம கிடைச்சி அந்த தேட்டர்ல போய் உட்கார வைக்கிறதுக்கே ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கு அதையும் தாண்டி உட்கார வச்சதுக்கு பிறகு ஊடக நண்பர்களோட சப்போர்ட் இல்லாம எந்த படமும் ஒரு மூணு நாள் நாள்கள் கூட தேட்டர்ல தாங்காது அது பெரிய படமா இருந்தா கூட ஓகே சின்ன படங்கள்லாம் ஆனா சின்ன படங்கள்னாலதான் எல்லா திரைக்கலைகளையும் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அதனால வந்து இந்த மாதிரியான படங்களுக்கு வந்து முதல் நீங்க வந்து படம் பார்த்துட்டு கூட கொஞ்சம் மைனஸ குறைச்சி எழுதி பிளஸ் நிறைய எழுதி கண்டிப்பா வந்து அதை வந்து வாழ வச்சீங்கன்னா தான் திரையுலகம் தொடர்ந்து நல்லா இருக்கும் அதுல இருக்க கலைஞர்களும் நல்லா இருக்கும் எல்லாருக்குமே வந்து அது ஒரு பெரிய சவாலா இருக்கு இன்னைக்கு தேட்டருக்கு போய் நிக்கிறது எல்லாருமே பாருங்க ஓடிடி ஓடிடினா அப்ப தேட்டர்ல பாக்குற அந்த அனுபவங்கள் வந்து இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து கம்மி ஆயிடுச்சு அதுல சிறந்த படம்னு தெரிஞ்சா கண்டிப்பா எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்றாங்கிறது உண்மைதான் ஆனா தேட்டர்ல நிக்கிறதுக்கு ஊடகத்துறையோட சப்போர்ட் இல்லாம யாராலையும் நிக்க முடியாது ஆகவே ஊடகத்துறை வந்து அதை கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கு நிறைய யூடியூபர்ஸ் ஒரு படத்தை பத்தி தவறான கருத்தை சொல்லி அதை வந்து அப்பதான் வந்து பப்ளிக்ல சோசியல் மீடியாஸ்ல அப்படி எல்லாம் மற்றவங்க பார்ப்பாங்கிறதுக்காகவே நிறைய யூடியூபர்ஸ் நல்ல படங்களை கூட வந்து முதல்ல வந்து நான் இப்ப சமீபத்துல ஓடின ஒரு பெரிய படத்தை கூட முதல்ல வந்து விமர்சனங்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் தப்பா இருந்தது அப்புறம் போய் பார்த்தா அந்த படம் உண்மையிலேயே ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதுக்கப்புறம் பப்ளிக் அதை பெரிய சப்போர்ட் பண்ணி அந்த படம் பெருசா போச்சு இந்த படம் நான் குறிப்பிட விரும்பல அப்படி யூடியூபர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பொறுப்பா வந்து செயல்படுங்க எங்களையும் மனசுல வச்சு அஹ் இருக்கிற கலைஞர்கள் அப்பதான் வாழ முடியும் எல்லாருமே கலைஞர்கள் இல்லாதப்ப வந்து அப்புறம் யார எந்த எந்த ஒரு திரை சம்பந்தமான எந்த வேலையும் இல்லாம போயிரும் அது கொஞ்சம் பொறுப்பு வந்து செயல்படுங்க பிளீஸ் அப்புறம் அந்த படத்தை பத்தி சொல்லணும்னா எல்லா இயக்குனருக்கும் இருக்கிற ஒரு நல்ல தயாரிப்பாளர் கிடைச்சதுனா தான் ஒரு படம் இன்னைக்கு வந்து முடியும் ஆகவே ஒரு நல்ல தயாரிப்புங்கிறத படத்தை முடிச்சிட்டாரு அப்படிங்கறத வச்சுதான் இந்த படம் முடிஞ்சதுக்காக வந்து தயாரிப்பாளருக்கும் இயக்குனருக்கும் பெரிய நன்றி நான் சொல்லிக்கிறேன் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என்னோட வணக்கம் நன்றி இப்போ அடுத்ததாக அமீர் நீங்க படம் பாத்திருக்கீங்களா கும்பாரி வரப்போகுது பார்க்க போறோம் என்ன படம் இல்ல 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 ஜெயிலர் படம் பாத்தீங்களா தலைவரோடது பார்த்தாச்சு ஆனா இங்க வந்திருக்கிறாரு நடிச்சவரும் வந்திருக்கிறாரு ஆ இப்ப அவரை தான் கூப்பிடுங்க நம்ம கலையரசன் வரலாமா அண்ணா நடிகர் கலையரசன் அவர்கள் சின்ன படம் பெரிய படம் சின்ன ஹீரோ பெரிய ஹீரோன்னு இல்லாமல் ஒரு காட்சி அமைப்பு நல்லா இருந்தாலும் தன்னை மறந்து கை தட்டி விசிலடித்து சினிமாவை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கும் அத்தனை சினிமா ரசிகர்களுக்கும் வணக்கம் முதல் மேடை தான் சும்மா அப்படி வந்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு அப்படி போயிடுவேன் அப்படி கூப்பிட்டாரு அப்படின்னு சரி உள்ளே வந்துட்டு போகணும்னு பார்த்தா அங்கே உட்காந்தேன் டக்குன்னு இங்கே கூப்பிட்டாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி அடுத்து இங்கே ஒளிப்பதிவாளர் பிரசாத் ஆறுமுகம் வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் டைரக்டர் கவின் ப்ரொடியூசர் குமார் தாஸ் பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாருக்கும் இந்த படம் நல்ல ரீதியாக கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணோம் எல்லாரும் ஸோ தேங்க்யூ சரி இந்த வெற்றி திரைப்படத்தின் தயாரிப்பாளர் ராயல் என்டர்பிரைசஸ் டி குமாரதாஸ் அவர்கள் படைக்கு வருகின்றார் இந்த விழாவை சிறப்பிக்க வந்திருக்கும் அன்பான அன்புள்ளங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொடுக்கிறேன் மற்றும் இந்த கும்பாரி படம் நட்பை சம்பந்தப்பட்டு எடுத்தது காதல் காமெடி ஆக்ஷன் எல்லாமே ரொம்ப சிறப்பாக வந்திருக்கு இந்த படத்தில் உள்ள சாங்ஸ் நல்லா வந்திருக்கு காமெடி நல்லா வந்திருக்கு மியூசிக் நல்லா வந்திருக்கு இந்த படத்துக்கு எல்லாருமே நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட எல்லாம் சொல்லி தேட்டரில் போய் படம் பாருங்கள் 
அப்புறம் மீடியா நண்பர்கள் அனைவரும் நல்ல சப்போர்ட் பண்ணுங்க உங்கள் சப்போர்ட் இருந்தால் தான் நாங்கள் வளர முடியும் இதில் கொஞ்சம் கவனத்தில் எடுத்துக்கோங்க சின்ன படம் என்ன தள்ளி வைக்காதுங்க பெரிய கூட படத்துக்கு கொடுக்குற ரெப் ரெஸ்பான்ஸு எங்களுக்கு கொடுங்க அப்போ தான் நாங்களும் வர வளர முடியும் ஆ எல்லாருமே ஆதரிங்க சின்ன படம் தான் ஒரு காலத்தில் வந்து பெரிய படம் வரது அன்னைக்கு சிவாஜி ராவ் இன்னைக்கு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அன்னைக்கு கலைஞர் இன்னைக்கு புரட்சி கலைஞர் அன்னைக்கு நாயகன் இன்னைக்கு உலக நாயகன் இப்படி நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம் அப்புறம் ரொம்ப பேச எனக்கு இதுக்கு மேலெல்லாம் பேச முடியாது நிறைய ஆளுங்க இருக்கிறாங்க பேசக்கு கீழ வெயிட்டிங் லிஸ்டில் இருக்கிறாங்க அவங்க எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவங்க நிறைய பேச வேண்டிய இருக்கு என்னோட நிறைய பேச வேண்டிய எதிர்பார்க்கிறேன் என் அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்திருக்கிறேன் நன்றின் வணக்கம் ஓகே தேங்க்யூ அடுத்ததாக ராட்சசன் படத்துல நடிச்ச ராட்சசனை கூப்பிடலாம் வந்திருக்க எல்லா அண்ணனுங்களுக்கு வணக்கம் முதல்ல இந்த படத்துக்கு எனக்கு நான் பெரிய சம்மந்தம் இல்லை கெவின் வந்து பலவருட நண்பர் அவரோட உழைப்பு அங்கே நடந்தது சில சின்ன குழந்தைத்தனமாக இருந்தாலும் அவங்களோட உழைப்பு உண்மையான உழைப்பு அது மாதிரி அபியங்கிற விஜய் விஸ்வா அண்ணன்கள் எல்லாருமே முயற்சியில் இருக்கிறவங்க தான் இந்த படத்தில் நம்ம அலீஷ் அலீஷ் நலீஷ் நலீஷுக்கு என்னோடய குரல் தான் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு தைரியத்தில் மேலே ஏறி உட்காந்துட்டேன் அனைவருக்கும் என்னோட வாழ்த்துக்கள் உங்களோட அன்பையும் கொடுங்க நன்றி அடுத்து இப்போ இது முக்கியமான தருணம் இந்த திரைப்படத்தின் கதாநாயகன் இவர் அட்டகத்தி திரைப்படத்தின் மூலம் அறிமுகமாகி பத்து வருடங்கள் பத்து வருடங்கள் சாதனை படைக்க வேண்டும் என்ற அந்த சாதனை துணிச்சலின் பிரதிபலன்தன் இந்த திரைப்படத்தின் கதாநாயகனாக வருகின்றார் அடுத்த கதாநாயகன் இவருடைய நண்பர் ஆனால் இந்த திரைப்படத்தின் கதாநாயகன் இவர் தான் உங்களுடைய வாழ்த்துக்களை நீங்கள் வழங்க வேண்டும் சற்று வழங்கி நீங்கள் இரண்டு வார்த்தைகள் நீங்க வந்தவர்களை வாழ்த்தி பாராட்டி வரவேற்று அனைவருக்கும் வணக்கம் விஜய் விஸ்வா ஆக்சுவலாக அண்ணன் சொன்னார் அட்டக்கத்தி அப்படின்ற படத்தில் நரி நடிகராக அறிமுகமாகி ஸ்க்ரீனில் என்னை மொதல் மொதல் பார்த்து இன்றைக்கி கரெக்டாக பத்து வருஷம் ஆச்சு ஸோ இன்றைக்கி பதினோராவது வருஷம் ஸ்டார்ட் ஆகுது உங்களுடைய வாழ்த்துக்களும் ப்ளஸ்ஸிங்ஸ் எனக்கு கண்டிப்பாக தேவை அப்புறம் கும்பாரி நிறைய படங்கள் வந்து இன்றைக்கி நிறைய கமர்ஷியலாக வெற்றி அடைஞ்சிட்டு இருக்கு அதுக்கு மட்டும் இந்த படத்தில் வந்து நான் எல்லாரையும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் எடுத்துக்கிறேன் நான் கண்டிப்பாக பேசணும் ப்ளீஸ் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த படத்தில் வாய்ப்பு அடித்த இயக்குனர் கெவின் அவர்களுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் அண்டு நன்றிகள் அவர் மூலமாக எனக்கு கிடைச்ச ஒரு குடும்ப உறுப்பினர்னு சொல்லலாம் எங்களுடைய ப்ரொடியூசர் குமார்தாஸ் சார் அவர்கள் அவர் வந்து இந்த செகண்ட் வரைக்கும் ஃபோன் பண்ணால் மொதல் கேட்குற வார்த்தை வந்து சாப்பிட்டீங்களா அதுக்கப்புறம் அவர் எதுவுமே கேட்க மாட்டார் யாருக்கு என்ன பணம் போடணும் எல்லாருக்குமே சிங்கிள் டே பேமெண்ட்லாம் அடிச்சிட்டார் அவர் ஊரில் போய் பார்த்தோன்னா கையில் கட்டிட்டு சாதாரணமாக டீ கடையில் தான் உட்காந்துருப்பார் பட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா யாருக்குமே ஒரு நாள் கூட பேலன்ஸ் வச்சதே கிடையாது எந்த ஒரு பேமெண்ட்டும் அதே மாதிரி எல்லாரும் சாப்பிட்டாங்களான் தான் கேட்பாரு பணம் டபுள் ஷெடியூல் போகுது சார் டபுள் கால் ஷெட் அதை பற்றி எதுவுமே கலப்படும் எல்லாம் சாப்பிட்டாங்களா 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 கடைசி வரைக்கும் இந்த செகண்ட் வீ வரைக்கும் எவ்வளோ பிரச்சனை தாண்டி சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு அன்பான மனிதர் எதை பற்றியுமே சார் அது அவ்வளோ சார் அவ்வளோ சார் இவ்வளோ சார் அவ்வளோ வச்சா சார் இவ்வளோ சாப்பிட்டாங்களா எல்லாம் சாப்பிட்டாங்களா இப்போ வரைக்கும் அதான் கேட்டுட்டு இருப்பாரு அப்படி ஒரு நல்ல நண்பர் அண்ட் இந்த படத்துல கேமரா மேன் நான் கண்டிப்பா சொன்ன பிரசாத் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கடலுக்குள்ள எல்லாம் போய் ஒர்க் பண்ணோம் ஒரு ஷா அந்த சாங்ல நீங்க பாத்துருப்பீங்க கரெக்டா வரல நாங்க ராஜ்குமார் மாஸ்டருக்கு நன்றி சொல்லணும் அந்த சாங் எடுத்திருக்க இப்ப தேங்காய் பட்டம் ஒரு படத்துல எடுத்துருந்தோம் தண்ணி அடிச்சுட்டு உள்ள போயிடுச்சு ஒரு ரெண்டு பேரும் உள்ள கூட போயிருப்பாங்க காப்பாத்தி கூட்டு வந்தாங்க தேங்க்ஸ் கேமரா மேன் அண்ட் ஒட்டு மொத்த டீம் அண்ட் இந்த படத்தோட மியூசிக் டேரக்டர் கிட்ட நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா அவர் வந்து இங்கே உட்காந்து இருந்தார் அவர் நல்ல ஒரு திறமையான மியூசிக் டேரக்டர் இருட்டில் வந்து இங்கே இருந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தார் மூணு பேருக்கு அவர் தெரில மோல் எழுந்துச்சு அங்கிட்டு போங்க அங்கிட்டு போங்க அப்படின்னோடனே கொஞ்சம் மனசு கஷ்டப்பட்டார் ஆக்சுவலாக சார்
இருட்டுன்றது எல்லாருக்குமே ஒரு இடத்துல இருக்கும் ஆனா அதுக்கு அடுத்து கண்டிப்பா ஒரு வெளிச்சம் இருக்கும் இப்ப நீங்க அந்த வெளிச்சத்துல இருக்கிறீங்க எல்லாரோட வாழ்வையும் அந்த மாதிரி சில சமூகம் வரும் நீங்க ஹாப்பியா இருக்கணும் அப்பதான் நாங்க ஹாப்பியா இருப்போம் அண்ட் பாக்யராஜ் சருக்கும் ஆர் வி உதயகுமார் சருக்கும் நன்றி அதுக்கப்புறம் இங்க இருக்க எல்லாருமே வந்து இந்த அப்பு குட்டி என்ன சொன்ன மாதிரி போன் பண்ணவனே வந்தவங்க தான் காலையில அன்பு காண்டி வந்திருக்காங்க நண்பன் பிரஜின் ஆஹ் சவுந்தர் ஆஹ் தங்கவில் அண்ணா கலையரசன் ராம் இப்படி எல்லாருமே வந்து அன்புக்காக வந்தவர்களாம் இன்க்ளூடிங் நீங்க நிறைய பேர் இன்னும் சாப்பிடல அப்புறம் ஆஹ் கும்பாரி பத்தி இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் நான் ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்படுவேன் ஏன்னா அதுல மகான என்னோட கோ ஆர்டிஸ்டா நடிச்சிருக்காங்க அண்ட் இந்த கதை சொல்றப்பயே வந்து கடலும் கல் சார்ந்த கதை அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாரு இயக்குனர் சொன்ன மாதிரி எடுத்துட்டு ஏற்கனவே ஒரு படங்கள் எடுத்து முடிச்சிருக்காரு மொட்டைராஜன் சார் எல்லாம் வச்சுட்டு அதனால ஒரு நம்பிக்கையில போனோம் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு நாள் கேட்டு பதினெட்டு நாள் இருபது நாள் முடிச்சிட்டாங்க ஒரு ஃபாஸ்டான டேரக்டர் அந்த டீம் ரொம்பவே ஃபாஸ்டா இருந்தாங்க அதுக்கு வாழ்த்துக்கள் நான் கண்டிப்பா சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா எங்க டீம் வந்து பட்ஜெட் வைஸ் கவலைப்படாத ஒரு ப்ரொடியூசர் கண்டிப்பா நீங்க எதிர்பார்க்கிற பட்ஜெட் இந்த சின்ன படம் தானே நினைச்சுப்பீங்க ஆனா அந்த பட்ஜெட்ல அதை விட அதிகமாவே செலவு பண்ணிக்காரு ஏன்னா ஸ்கிரீனை விட பின்னாடி எங்க எங்களெல்லாம் வந்து லாவிஷா வச்சுக்கிறதுக்கு எல்லாரும் முதல்ல சந்தோஷமா இருந்தா தான் எனக்கு ஸ்கிரீனை நல்லா வரணுன்றதுக்காக செலவு பண்ண ப்ரொடியூசர் அண்ட் டேரக்டர் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நான் நன்றி அண்ட் ரொபோ சாங்க நான் வந்து சில விஷயங்களை ஸ்டேஜ்ல போட்டு கொடுத்து அப்படி கம்பெனி உட்காந்துருக்காரு அவரு அவரும் கூப்பிட்டோனே வந்தாங்க ஏன்னா இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து ரொம்ப பிஸியா இருக்காங்க கரெக்டா டயத்துக்கு சாப்பிடக்கூடியவங்க ஆனா கூட அன்பு காண்டி வந்திருக்காங்களா அந்த அன்புக்கு மிக்க மிக்க நன்றி அண்ட் குமார் அண்ணா எங்களோட படத்துல வந்து மிஸ்டர் ஜஸ்டின் அண்ணா அவருதான் எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஒரு வேலை பார்த்தாரு ஏன்னா ஏதோ நான் சொல்லணும்னா இங்க இருக்க எல்லாருக்குமே நிறைய ஸ்டேஜ் கிடைக்கும் பட் எங்க டீமுக்கு வந்து இங்க மட்டும்தான் அவங்கள நாங்க அடையாளப்படுத்த வேண்டியிருக்கோம் அண்ட் மிஸ்டர் ராய் ராய் அண்ணா இருக்காரு ஆமா இவர் ஆள் தான் வந்து ஒளி எங்களுடைய கோ டைரக்டர் ஆனா ஒரு இவர் பார்க்காத வேலையில எங்க படத்துல சமயத்துல வந்து எங்க கேமரா வந்து கிரேன்ல போயிட்டு இருப்பாரு கல் தூக்கி போட்டுட்டே இருப்பாங்க அந்த வெயிட் போட்டே இருப்பாங்க திடீர்னு ஒரு வெயிட் காணாம போவோம் தூக்கி ஒரு உட்கார வச்சிருவோம் ஆக்சுவலா தூக்கி ஆமா இந்த படத்துல வந்து ஒரு சீன்ல படம்லாம் முடிஞ்சு நாங்க கடைசி நாள் விளையாண்டுட்டு இருந்தோம் அதாவது கடைசி நாள் பேக்கப் ஆச்சு பேக்கப் ஆயிட்டு சொல்லாமான்னு தெரியல இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த நாகோயிலக்கூடிய சில உற்சாக பானங்கள் அந்த மாதிரி அங்க மட்டுமே கிடைக்கக்கூடிய சிறப்பு உணவு எல்லாம் வச்சு செம்மையா பாட்டு போட்டு டான்ஸ் ஆடிட்டே இருந்தோம் எல்லாரும் ஆடிட்டு இருந்தோம் மகானா தான் கார்ல உட்காந்து வீடியோ எடுத்துட்டு இருந்தாங்க எடுத்துட்டு இருக்கப்ப ஒருத்தர் மட்டும் மிஸ்ஸிங் ஏன்னா எல்லாம் அவங்க இருக்காங்க இவங்க இருக்காங்க நாங்க லாஸ்ட் டே வந்து கேக்லாம் கட் பண்ணி எல்லாருக்கும் ஸ்வீட் எல்லாம் கொடுத்துட்டு எல்லாம் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கோம் ஒருத்தர் மட்டும் மிஸ் ஆயிட்டு எங்க அப்படின்னா அந்த அங்க ரெண்டு பேரும் தூக்கி மேல பந்த ஆடிட்டு இருக்காங்க பாருங்க அவர்தான் ராய் அப்படின்னு நானும் நல்லி ஃபீவர் தான் தூக்கி போய் ஆண்டுட்டு இருந்தோம் அப்படி ஒரு இயக்குனர் இயக்குனருக்கு ரொம்ப இணை இயக்குனரா அவர் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிக்காரு அவருக்கு நன்றி அண்ட் இது வரைக்கும் காத்திருந்த மீடியா நண்பர்கள் மற்றும் எல்லாருக்கும் நன்றி அப்புறம் நான் சொல்ல வேண்டிய ஒரே விஷயம்னா கம்யூனிகேட் பண்றோம் இல்லையா டீம் ஒரு ஒரு படத்தினுடைய ஆடியோ லாச்சுன்றது கிட்டத்தட்ட ஒரு கல்யாணம் நடத்தி முடிக்கிற மாதிரி ஏன்னா அன்னைக்குதான் நாங்க எல்லாம் வெளியவே தெரிவோம் படத்தினுடைய டீம் முதலே உட்காந்து கோர்டினேட் பண்ணி அழகா பேசி இதுதான் பண்ண போறோம் இவங்க தான் வராங்க இவங்க பேச போறாங்க ஒரு அழகா இருந்ததுன்னா இன்னும் இந்த விழா இன்னும் ரொம்ப சிறப்பா இருந்திருக்கும் அட்லீஸ்ட் இந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு சிறப்பா நடத்தி கொடுத்த ரியா சார் அண்ட் பயஸ் மேம் அவங்களுக்கு வந்து நான் என்னோட நன்றியை தெரிஞ்சுக்கிறேன் இந்த படம் ஸ்கிரீன்ல வரும் கண்டிப்பா பாருங்க அடுத்தடுத்து எனக்கு தரைப்படை அப்படின்ற படம் ரெடி ஆயிடுச்சு பரபரப்புன்னு ஒரு படம் ரெடி ஆயிடுச்சு அண்ட் பிளாஷ் பேக் அப்படின்ற படம் ரெடி ஆயிடுச்சு பிரம்ம முகூர்த்தம் அப்படின்ற படம் ரெடி ஆயிடுச்சு அதாவது இந்த கொரோனாக்கு அப்புறம் இப்பதான் கொஞ்சம் நல்லா போயிட்டு இருக்கு லைஃப் அண்ட் உங்களோட சப்போர்ட்டோட திரும்பி வந்திருக்கேன் முக்கியமா கை உடஞ்சது நீங்க அந்த டைம்ல எனக்கு எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி பிளஸ் பண்ணீங்க கிட்டத்தட்ட ஆறு மாத காலம் தொண்ணூத்தி அஞ்சு சதவீதம் என் கை ரெடி ஆகி அதுக்கப்புறம் ஒரு படத்துல ஃபைட் எல்லாம் பண்ணிருக்கேன் பிரஜின் கூட அண்ட் தேங்க்யூ நலீஃப் என்னோட நண்பன் இந்த படத்துல நடிச்சிருக்கான் நல்ல ஒரு நடிகர் அதிகமா டைம் எடுத்துக்க இருக்குல்ல அப்புறம் என்னோட அப்பா வந்திருக்காரு ஏன்னா இல்ல அப்பா சரி ஆ மேல வரலாம்னா ஒரு நிமிஷம் மேல மேல வரலாம் டக்குன்னு 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 ஏன்னா
அண்ட் நன்றி அனைவருக்கும் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கும் இதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து நல்ல படங்கள் நட நடிக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் என்னோட முடிக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் இது என்னன்னா நம்ம பட வாய்ப்புகள் எல்லாருக்குமே கிடைக்கும் தொடர்ந்து கிடைச்சிட்டே இருக்கும் ஆனா அந்த படத்தை நம்ம தக்க வச்சுக்கிறது மட்டும் தான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஏன்னா இப்போ பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் அட்டக்கத்தியில நுழைஞ்சப்ப ஃபிலிம்ல வந்து டிஜிட்டலுக்கு மாறிச்சு அப்ப நிறைய வாய்ப்புகள் உருவாகிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் நான் டே பை டே டே பை டே டெக்னாலஜி மாறிட்டே இருக்கு அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டா யூடியூபர் அந்த மாதிரி நிறைய இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ்னு ஒரு டீம் எல்லாம் வந்தாங்க ஸோ இப்போ நல்லா இருக்கு என்னன்னா ஹெல்த்தியா இருக்கு காம்படிஷன்ஸ் நிறைய ஹீரோஸ் எங்க கூட வந்துட்டு இருக்காங்க சந்தோஷமா இருக்கு அடுத்து ஏஏ வரப்போகுது சொல்ல வேண்டிய ஒரே விஷயம் என்னன்னா விடாமுயற்சியும் தன்னம்பிக்கை இருந்தா கண்டிப்பா எல்லாருமே ஹீரோ ஆகலாம் என்ன மாதிரி தேங்க்யூ வாழ்த்துக்கள் விஜய் விஸ்வா அவருடைய நண்பனாக நடித்த நலீஃப் ஜியா நீங்களும் சில வார்த்தைகள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸ்டேஜில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னோட தேங்க்யூ லைக் எங்களோட படத்துக்காக நீங்க இவ்வளவு தூரம் உங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி வந்ததும் ஏன்னா விஜய் விஸ்வாக்காக இருந்தாலும் அதோட கோருங்கிறது இந்த சினிமா தான் ஸோ சினிமாக வந்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இங்க இருக்கும் ஊடக நண்பர் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி இது என்னோட ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் லைஃப்ல பண்ற ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் அது எப்படி இருக்கும் என்ன தெரியாது ஆக்சுவலா நான் இப்போ மலையாளத்துல ஏஷியன் நெட்ல ஒரு சீரியலோட ஹீரோ பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இப்ப அந்த சீரியல் லைக் ஆல்மோஸ்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எபிசோட்ஸ் ஆச்சு இன்னும் தௌசண்ட் எபிசோட் சீக்கிரம் கிராஸ் ஆயிரும் அப்ப பொதுவாகவே வந்துட்டு எல்லாருக்கும் ஒரு மித் இருக்கும் லைக் சீரியல் டெலிவிஷன்ல இருக்கவங்க ஒரு எப்பவுமே வந்துட்டு சினிமாவுக்கு வர முடியாது டெலிவிஷன்ல இருக்கணும் அப்படின்னு அது இல்ல அப்படிங்கிற உடைக்கிறதுக்கு எனக்கு அப்படி எனக்கு ஒரு தாட் வர்றதுக்கு மெயின் காரணம் இருந்த நிறைய பேர் இங்க இருக்கிறீங்க எஸ்பெஷலி பிரஜ்னா ரோபானா அப்புறம் நிறைய நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க சோ அப்ப அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறதுக்காக மட்டும்தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த சினிமா இந்த மூவிக்குள்ளாடே வந்தது அதுவும் நம்ம ஏரியால வச்சு எடுக்கிறாங்க அம்மோ நான் சொந்த ஊர் என்னோட சொந்த ஊர் நாகர்கோவில் கன்னியாகுமரி அப்ப நம்ம ஒரு டீம் பண்றாங்க அப்ப அந்த அது எப்படி இருக்கும் சீரியல் சினிமாங்கிறது ரொம்ப வேற ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்னோட ஒரு குருநாதர் மாதிரி கமல் சார் சொல்ற மாதிரி வாட்சனால நடிக்கணும் அதுதான் என்னோட ஒரு கான்செப்ட் எதுல இருக்குதோ அங்க எங்க ஸ்பேஸ் கிடைக்க நடக்கும் சோ அதுக்காக வந்தப்போ நான் நினைச்சது ஒண்ணு ஆனா நினைச்சது விடையும் பயங்கரமா இவங்க வந்துட்டு பண்ணியிருந்தாங்க அதோட அவுட் புட் நீங்க பாத்துக்கலாம் மேபி சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும் அது எல்லாமே நம்ம கத்துக்கிட்டு வர்றதுதான் சினிமா தோணுது சோ இந்த படத்துக்கு கண்டிப்பா அவங்களோட அன்பு மாதரம் கண்டிப்பா வேணும் நிறைய பேர் சொன்ன மாதிரி ஈஸியெல்லாம் இல்லை ஒருத்தங்களை சினிமாவில் ஒரு தேட்டரில் கொண்டு வைக்கிறதுக்கு பெரிய பெரிய ஆக்டர்ஸோட ஃபிலிம்லாம் ஈஸியாக போயிடும் எங்களே மாதிரி கனவுகளுக்கு மட்டுமே நோக்கி பயணித்து கொண்டிருக்கிற டேரக்டர் சாராலும் ப்ரொடியூசர் சார் எல்லாருமே ஒரு நாங்கள் எல்லாருமே ஒரு கனவுகள் மட்டும்தான் எங்கள் கிட்டே இருக்கு அதை வச்சு எங்கள் கிட்ட இருக்கிற சோர்ஸை வச்சு தான் இந்த ஒரு ஃபுல் படம் பண்ணியிருக்கிறோம் எங்களால் முயன்றதை விட நாங்கள் பெஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்கோம் தான் எங்களோட தாட் ஸோ அது அப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது மாதிரி நீங்கள் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தங்களும் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணும் இப்போ இங்கேருந்து பார்க்கும்போது ஏகப்பட்ட கேமரா இருக்கு அதில் எத்தனை கேமரா எங்களுக்கு வந்துட்டு எங்கள் லைஃப்பை இன்னும் பிரைட் ஆகணும் பார்க்கணும் ஓகே ஸோ இந்த வாய்ப்பு தந்த கெவின் அண்ணனுக்கு தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ணே அண்ணனை குறைஞ்ச கஷ்டப்படுத்திருக்கோம் நான் ஓகே ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்போ உங்களோட ஃபுல் லவ் அண்ட் சப்போர்ட் எப்போ எங்கள் டீமுக்கு வேணும் ஓகே தேங்க்யூ நன்றி வணக்கம் அடுத்ததாக இப்படத்தின் கதாநாயகியான மகானா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இங்க வருகை தந்திருக்கும் பிரஸ் மீடியா இன்டர்நெட் ஊடகங்கள் அனைவருக்கும் அண்ட் சீஃப் கெஸ்டாக வந்திருக்கீங்க நிறைய பேர் நேம் சொன்னால் லேட் ஆகும் லன்ச் டைம் வேறு எல்லாம் டென்ஷனில் இருப்பீங்க ஸோ எல்லாருக்கும் கும்பாரி பட டீம் சார்பாக நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் கும்பாரி கும்பாரினா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ட்ரெய்லர் பிஃபோர் நாங்கள் பேசியிருந்தால் கூட கும்பாரினா சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது கும்பாரினா நண்பன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நட்பு அந்த மாதிரி தான் ஸோ இங்கே இருக்க லோக்கல் ஸ்லாங்கில் மாதிரி கன்னியாகுமரி முட்டம் நாகர்கோவில் கும்பாரி மீன்ஸ் நண்பன் அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு படம் எடுத்திருக்காங்க கும்பாரி அப்படின்னா ஒரு நல்ல நண்பன் லைஃப்பில் நல்ல நண்பன் எல்லாருக்கும்
இதுல ஆனா எதுக்குமே குறை இல்ல லவ் சாங்கா இருக்கட்டும் லைக் ரொமான்டிக்கா இருக்கட்டும் டிராமாவா இருக்கட்டும் காமெடியா இருக்கட்டும் கெவின் சார் வந்து கெவின் சாரோட டைரக்ஷன்ல சூப்பரா பண்ணிருக்காரு அண்ட் சொல்லவே தேவையில்லை ப்ரொடியூசர் குமரதாஸ் சார் இவர் அபி சொன்ன மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் அவர் கேட்குற வார்த்தை நல்லா இருக்கீங்களா லைஃப்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு சாப்பிட்டீங்களா அப்படி தான் கேட்பாரு யாருக்கும் பேமெண்ட் எதுவும் இஷ்யூஸ் இல்லை சாரோட ஃபஸ்ட்டு பேனராக இருந்தாலும் கூட எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஹாப்பியான ஒரு தருணமாக தான் அது அமைஞ்சிருக்கு ரொம்ப நன்றி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு இவங்க எல்லாரையும் இங்கே நான் பார்க்குறது இவர் அபிசரணன் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு படம் அப்படின்றது வந்து ஒரு திருமண மாதிரி அதை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறது பத்திரிகை ஸோ நீங்க தான் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் உங்களை தான் நம்பி இருக்கோம் ஸோ நீங்க தான் மக்கள் கிட்ட போய் ரீச் பண்ணணும் சின்ன படங்களை பெரிய படங்களை ஆக்குறது வந்து கண்டிப்பா மீடியா தான் ஸோ உங்களை முழுக்க முழுக்க நம்பி இருக்கோம் அண்ட் தென் நான் இந்த படத்துல பண்ணியிருக்க எல்லா ஆர்டிஸ்டுக்கும் என்னோட நன்றி ஆனா அவங்க இங்க வரல ஒரு சில பேர் ஷூட்ல பிஸியா இருக்காங்க ஆனால இங்க இவ்வளவு பேர் வந்திருக்கீங்க இது லன்ச் டைம் வேற இவ்வளவு பிஸி ஷெடியூல் எங்களுக்காக வந்தது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் அவங்க நேம் எனக்கு தெரியல சாரி டைம் ஆகிட்டு இருக்கு அண்ட் தென் கேமராமேன் சார் பிரசாத் சார் அவங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய ஹில் ஸ்டேஷன் அந்த ஃபால்ஸ்லாம் இருந்தது அங்கெல்லாம் ரிஸ்க் எடுத்து தான் அந்த தண்ணிக்குள்ள கேமரா வச்சு தான் எடுத்தாங்க ஸோ ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து தான் எடுத்தாங்க டே அண்ட் நைட் ஷூட் போச்சு எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணாங்க எனிவே தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த டீம்க்கு எனக்கு இன்ட்ரோ கொடுத்தது கார்த்தி ஸோ கார்த்தினிக்கு வரல எனிவே தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி ஏதாவது விட்டு போயிருந்தா மன்னிச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி வயிறு நரம்புல இது எதுவுமே சோகமா இருக்காது 
அது சொல்லுவாங்க கட்டளையில் கேட்டலே நன்றுன்னு படிக்கிறதை விட கேளுடா கேளுடாமாங்க இது எவ்வளோ நேரம் தான் கேட்பீங்க ஒரே விஷயத்த அரைச்சிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது கும்பாரி படத்தோட தயாரிப்பாளருக்கு தான் வந்து நம்ம முதல்ல எல்லாரும் கரகோஷத்தோடு அவருக்கு ஒரு வாழ்த்து தெரிவிக்கணும் ஏன்னா சாதாரண டீ கடையில் லுங்கி கேட்டுட்டு உட்காந்துட்டு ஒருத்தவங்களோட பேர்த்துக்கு கரெக்டாக பணம் கொடுத்து படம் பண்ணிக்கிறாருன்னா அந்த ப்ரொடியூசர் மேலே வந்து எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அது வர்ற அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் டீ கடையில் இருந்து பிடிச்சிட்டு வந்த மாதிரி ஒரு டைரக்டர் அவன் எவ்வளோ பெரிய வித்தகாரனாக இருப்பான் சாதாரண வித்தையா அது அப்பா இந்த மாதிரி லுங்கி கட்டின ஆளுக்கு ஏதாச்சும் ரெண்டு மூணு பேர் இருந்தால் சொல்லுப்பான் நாங்கள் கூட கிளம்பணும் டீ கடை டீ கடையாக போனாவே இப்போ முடிஞ்சிடும் போல் இருக்கே ஏங்கண்ணே ஸோ இந்த நான் வந்து ஆக்சுவலாக வந்த உடனே நான் போகணும் அப்படின்றதுக்காக தான் வந்தேன் அதாவது ஒரு மணிக்குள்ள நான் கிளம்பிடணும் பன்னெண்டு மணிக்கு நான் வர பன்னெண்டே காலுக்கு வந்தேன் ஒரு மணிக்குள்ள கிளம்பிடணும்ன்ற இவங்க ஒன்னே கால் வரையிலும் ஆரம்பிக்கவே இல்லை அப்போ வந்த உடனே ஒரே ஒரு ஆறுதல் வந்து வந்த உடனே ஒரு ஜூஸ் கொடுத்தாங்க ஓரளவுக்கு ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் கரெக்டாச்சு உங்களுக்கு அதுவும் கிடைக்கல நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும் நீங்கள் ஒரு படம் பார்த்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்திருப்பீங்க அது எனக்கு தெரியாது என்ஜாயா இல்லையான்னு அது அது உங்களுக்கு தான் தெரியும் அது பார்த்தா கொஞ்ச நேரத்தில் செய்தி வந்துடும் அப்போ கொஞ்ச நேரம் உள்ளே வந்து உட்காந்து உடனே பாக்கியராஜனை வந்தாங்க அப்புறம் அங்கே ஃப்ரூட்ஸ் கொஞ்சம் கட் ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்தாங்க தம்பிகள்லாம் வாண்டாண்டாங்க எல்லாத்தையும் எனக்கே கொடுத்துட்டாங்க அது ஒரு லெவலுக்கு மேலே சாப்பிட முடியாதுல்ல ஏன்னா அது ஜா ஜாஸ்தி சுகரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிடும் இந்த மத்தியான நேரத்தில் சாப்பிட்டா சாப்பிடாம இதெல்லாம் நான் அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தேன் ப்ரொடியூசர் பாட்டுக்கு ஜாலியாக இருக்காது டைரக்டர் பாட்டுக்கு ஜாலியாக என்னடா இவனுங்களுக்கு சீரியஸாகவே இல்லையே ஜாலியாக இருக்கிறான்றது இப்படி ஒரு ஜாலியான தயாரிப்பாளரையும் ஒரு இயக்குனரையும் நான் பார்த்ததில்லை ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தேன் அதில் கொஞ்சம் பசி கம்மியாச்சு அப்போ உள்ளே வந்து உடனே பாக்கியராஜ் சார் கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகிருந்தார் என்ன யாருமே வரல என்ன எங்கே போனாங்க இவங்க எல்லாம் இவங்கெல்லாம் முடிச்சு கழிச்சு எல்லாம் ஆரம்பிக்க வேண்டியதானே எதுக்குங்க எனக்கு எதுக்கு இந்த டைமில் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அண்ணே விடுங்கண்ணே எல்லாம் நம்ம உங்க ஆள் தான் அந்த பாக்கியா நம்ம இவருங்க கேட்குற போயிட்டாரா மனைவி மனைவி தான் முதல்ல வந்தார் ஸ்கூட்டரில் ஓகே பாக்கியராஜ் சார் கொஞ்சம் காம் ஆகிடுவார் அப்படின்னு நான் நான் இதெல்லாம் வெளியே நின்று பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்பப்போ வந்து கரெக்டாக எல்லாம் ஒரு அமைதியாக செட்டில் நீங்கள் நீங்கள் எல்லாம் பரபரப்பாக வந்து இதுவரையிலும் ஒரு விஐபிக்காகத்தான் விஐபியின் வருகைக்காகத்தான் எந்த ஒரு திரைப்பட விழாவும் காத்திருக்குமே தவிர ஆனால் இன்று தான் முதல் முதலாக அனைத்து ஊடகங்க நண்பர்களுக்காகவும் அனைத்து பத்திரிகை நண்பர்களுக்காகவும் நாங்கள் காத்திருந்தோம் என்பதை பெருமை கொள்ளக்கூடிய விஷயம் ஸோ இதுக்காக நீங்கள் இந்த படத்தை பற்றி கொஞ்சம் எழுதணும் கரெக்டா எதுக்காக நாம் நம்ம எவ்வளவு கொடுமை பண்ணியிருப்போம் எத்தனை விழாக்கள்ல எத்தனை கொடுமைகளை நாங்கள் சந்திங்க சந்திச்சிருப்பீங்க எங்கனால ஆனால் இன்னைக்கு நம்மளை வச்சு செஞ்சிட்டீங்க சூப்பர் பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆமா தலைவர் அதனால தான் சொல்றேன் அதனால ஒரு நாள் வச்சு செஞ்சிட்டீங்க அது ஒரு தப்பு இல்லை பட் ஒரே ஒரு விஷயம் அது வந்து உட்கார்ந்து போது அப்படியே பார்த்தேன் பாருங்க அந்த சாங்ஸு நல்லா எடுத்திருந்தார் நான் இவர் ஒரு டைரக்டராக தான் நினைக்கிறேன் ஏதோ திருநெல்வேலிக்கார் வாங்க நாகர்கோயிலுக்கார் என்ன என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணீங்க அதுக்கு முன்னாடி நிறைய பிஸ்னஸ் பார்த்தீங்களா ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் செய்து கடலை வியாபாரி கடலை பருப்பி வியாபாரி அப்படி என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் இங்கே பார்த்தா இந்த மனுஷன் என்ன அழகாக ஒரு படத்தை இந்த கும்பாரி என்கிற வார்த்தையே எனக்கு தெரியாது நான் ஏதோ தமிழ்ல இத்தனை பாட்டு எழுதியிருக்கேன் கண்ணதாசனை படிச்சிருக்கேன் கம்பராமாயணம் படிச்சிருக்கேன் சூப்பர் எனக்கு ஒரு வார்த்தையை கண்டுபிடித்த தந்த உங்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றி கும்பாரி என்றால் நட்பு என்பது எல்லாத்துக்கும் தெரியப்படுத்துங்க இதே இந்த படத்தோட மிகப்பெரிய வெற்றிக்கு காரணமா இருக்கும் ஒருத்தர் வந்து ஒரு படத்தை நட்பை பற்றி படம் எடுக்கிறதுன்றது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இன்னைக்கு நட்புக்கெல்லாம் ஜாஸ்தி மரியாதையெல்லாம் குறைஞ்சிருச்சு இப்போ ஒரு நண்பன் வீடு விற்கிறேன்னா இன்னொரு நண்பன் புரோக்கர் ஆகிடுறான் அதுலேருந்து எவ்வளவு அடிக்க முடியுமோ அடிப்பான் 
உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஒரு குடும்பத்தை கூடவே இருந்து அந்த குடும்பத்தோட பிரச்சனைகளில் தலையிட்டு ஒரு நண்பன் நல்லா வாழ்ந்துட்டு இருப்பான் இந்த மாதிரி நண்பர்கள் இப்ப நாளுக்கு நாள் அதிகமாயிட்டு இருக்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் இப்ப நட்பு நாடுகள்னு சொல்றாங்களே இப்போ நேட்டோ கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல நம்ம தம்பி வேற வந்து அரசியல் பேச வேணான்ற போயிட்டாரு பிரபாகர் ஆனா இது கண்டென்ட் வேற கொடுக்கணும்ல நீங்க இவ்வளவு நேரம் உட்கார்ந்துருக்கீங்க நம்ம எந்த கண்டென்ட் இப்ப நேட்டோ கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரஷ்யா மேல பொறுத்து இருக்கிறாங்க நேட்டோ கண்ட்ரி அவங்க எல்லாம் ஒரு ஒரு நேட்டோன்றது ஒரு நட்பு நாடுகள் இல்லையா அந்த நட்பு நாடுகள்ல யார் ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் குண்டு போட்டாலும் எல்லா நாடும் சேர்ந்து அந்த நாட்டு மேல குண்டு போடும் இதனாலதான் அந்த நாடு எல்லாமே இப்ப இன்னைக்கு விலைவாசி உயர்ந்து டாக்ஸ போட்டு டார்ச்சர் அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க தயவு பண்ணி ஐரோப்பா எல்லாம் போயிடாதீங்க பிக் பாக்கெட் ரொம்ப ஜாஸ்தி இன்னும் எவ்வளவு அழகான ஊர்கள் எல்லாம் பிக் பாக்கெட் அடிக்கிறாங்க அவ்வளவு கொடுமையான வாழ்க்கை சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விட்டார்கள் நம்ம இந்தியா நல்லா இருக்குன்றத ஒரு தடவை கரகோஷத்தோடு நம்ம கட்டி சொல்லி இது அரசியல் அல்ல நம்ம மக்கள் கஷ்டம் இருந்தா கஷ்டத்தோடவே இப்படி அமைதியா உட்காந்து யாரும் மூஞ்சி முடியாத கஷ்டம்ன்றது தெரியுமா தெரியவே தெரியாது கும்பாரே நல்லா ஓடணும் இங்க வந்து உட்கார்ந்துட்டோம் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும் என்ன பேசணும்ன்றதுதான் திங்க் பண்ணுவாங்களே தவிர வேற எதை பத்தியும் திங்க் பண்ண மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தேன் பாக்கியராஜ் சார் இந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணி முடிச்ச உடனே ஒரு அளவு ரிலாக்ஸ் ஆன உடனே அடுத்தது அந்த ரெண்டாவது சாங் வந்தது நட்பு சாங் பியூட்டிஃபுல் சாங் அது யார் அந்த மியூசிக் டேரக்டர் வந்திருக்காரு வாழ்த்து 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 நட்பு சாங் ரொம்ப நல்லா இருந்தது நல்லா இருந்தது பாடல் வரிகள் கூட அதுக்கப்புறம் அந்த அதுக்கப்புறம் கூட எனக்கு கொஞ்சம் பசி இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு பாட்டு வந்தது இல்லையா கரெக்டா நாலு இடத்துல முத்தம் கொடுத்தாங்க ஓகேடா அப்படின்னு பார்த்தேன் அப்படியே என்னுடைய பசியெல்லாம் டோட்டலா லஞ்ச் லஞ்ச் இல்ல அது உண்டான டின்னருக்கு ரெடி ஆயிட்டேன் அப்புறம் பார்த்தா மேடை ஏறணும்னே அடுத்த கட்டத்துக்கு பாக்கியராஜ் சார் போயிருக்கேன் கொஞ்சம் சுகர் எல்லாம் இருக்கேன் கொஞ்சம் போனோம் நீங்கள் சாரை ஃபர்ஸ்ட் கூப்பிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு சார் ஃபர்ஸ்ட் கூப்பிட்டாரு தம்பி கமிட்டட் அப்புறம் சார் ஃபர்ஸ்ட் இங்கே வந்ததுனால என் பக்கத்தில் ஹீரோயின் வர வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஒன்று அதில் கொஞ்சம் பசி அப்புறம் அது எப்படிமா அது அப்புறம் தம்பி வேற இவர் வேற திருப்பி ரெண்டாவதாக என்ன பேச கூப்பிட்டா இருக்கா இப்பதான் ஹீரோயின் வந்து பக்கத்தில் உட்காந்து நீ வேற இப்பவே பேச கூப்பிட்டா எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்ச நேரமாக நம்ம சந்தோஷம் பண்ண ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஹீரோயின் கூட எல்லாம் உட்காந்து ரொம்ப வருஷமாச்சு என்ப அன்பிற்குரியவர்கள் என்ன சுத்தி ஹீரோயின்களே உட்கார்ந்துட்டு இருந்த காலம் எல்லாம் போய் இப்ப வேற இந்த பயலுகளே உட்காந்துருக்காங்க நான் படத்தில் நடிச்சு இப்போ கலைக்கிட்டு இருக்கிற ரோபோ சங்கர் அதாவது சவுந்தர் நம்ம சரவண டைரக்டர் சரவண புது தம்பி நல்லா பண்ணியிருந்தீங்க யூ லுக் வெரி குட் நீ முயற்சி பண்ணால் சரவணனையே பீட் பண்ண அதாவது விஜய் விஜய் விஸ்வாவையே பீட் பண்ணி வந்துடலாம் நல்லா இருக்கு நல்லா ரெண்டு பேருடைய கெமிஸ்ட்ரி நல்லா இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல ரெண்டு நண்பர்களும் காட்டினா ஒரு கெமிஸ்ட்ரி இருக்கும் இல்லையா அந்த கெமிஸ்ட்ரி நல்லா இருந்தது உட்கார் உட்கார் அது போக நம்ம விஜய் விஷ்வாவோட பயாலஜி நல்லா இருந்தது அந்த கேஸ் கொடுக்கும் போது அது எதுக்கு கெமிஸ்ட்ரி பேரை மாத்து அந்த பயாலஜி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓகே ரெண்டாவது டைம் எனக்கே கொஞ்சம் சூடாச்சு மூணாவது டைம் ஓகே நாலாவது டைம் எல்லாரும் பேசின கட்சியில் கடைசியில் பேசிக்கிறாங்க பக்கத்தில் பாப்பா உட்காந்துருக்குன்னு நான் கேட்டேன் இதெல்லாம் முடிச்ச கடைசியில் எனக்கும் ஒரு கிஸ் தந்தா தான் நான் கடைசியாக பேசணும் ஓகே சார் அனுச்சு பசியாவது ஒன்றாவது மெதுவா பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்குலாம் கிடையாது சாக ஒரு நல்ல ஒரு அழகான நிகழ்ச்சியை நம்ம சந்தோஷமா இந்த பசி வேலையிலையும் சிரிக்க வைக்கணும்னா நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட வேண்டியதா இருக்கு கிரியேட்டிவா திங்க் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு தம்பி ஆகட்டும் எல்லாமே 
நம்ம ஆளு இவர் வந்து தேசிய அபிவிருத்தி பெற்றவர் வாங்கினீங்க இவர் அதாவது வந்து இவ்வளவு நேரம் உட்கார்ந்து இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது நான் முதல்லயே சொல்லுவேன் ஒரு ஒரு ஆடியோ ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷன்னா கிட்டத்தட்ட மூணு நாலு மணி நேரம் நம்மளை உட்கார்த்து வச்சிருவோம் அப்புறம் நம்ம இப்ப நம்ம முதல்லயே பேசிட்டு போனோம் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை அப்படி எல்லாம் நம்ம ஏமாத்திருக்கோம் உண்மையா வேலை இருக்காது இன்னொரு மீட்டிங் இருக்கு அப்ப நல்லா சொல்லிட்டு போறவங்க நடுவில் நான் உண்மையைதான் சொல்லுவேன் போய் இன்னைக்கு எனக்கு ஒன்னும் வேலை இல்லை ஹீரோயின் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து உடனே எல்லா வேலையும் மறந்து வச்சாங்க அவ்வளவு அழகா தமிழ் பேசி எவ்வளவு அழகான தமிழ்ல தெரியாத தெரியாத மியூசிக் டைரக்டர் பேர்லாம் எனக்கு தெரியாத இருந்துச்சு தயவு பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப உட்கார்ந்து பேரெல்லாம் எழுதி அவங்களுக்கு எல்லாம் தேங்க்ஸ் சொல்லு ஏன்னா அந்த பாட்டு தான் நீ பாடி இருக்க அதுல தான் அம்மா 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 எல்லாம் இந்த உமா கொடுக்குற பாட்டை யார் மியூசிக் போட்டதுன்னு கூட கேட்காம நீ எப்படி நடிக்கலாம் நீ சரி பரவாயில்ல ஒரு நல்ல குடும்பமா இருந்து இந்த படத்தை இயக்கி இருக்கிற இயக்குனருக்கு எனக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் அதோட என் நம்ம கோ டைரக்டர் எங்க தம்பி பந்து மாதிரி எடுத்து விளையாடினாங்கன்னு சொன்னார் இங்க டேம் தமிழ் திரைப்பட இயக்குனர் சங்க உறுப்பினர் அவரு அவர் இப்படி எல்லாம் வச்சு செய்வீங்களா இன்னைக்கு நான் இந்த விழாவுக்கு வர்றதுக்கு முக்கிய காரணமே இவர் தான் இவருக்கு தான் கை தட்டு ஏன்னா இவர் மட்டும் இந்த யூனிட்ல வேலை செய்யலன்னா நான் வரலன்னு சொல்லிட்டேன் இவரு நம்ம இயக்குனர் சங்க உறுப்பினர் ஒருத்தர் இங்க இருக்கிறாருன்றதுக்காகத்தான் ஏன்னா அது எங்களுக்கு எங்க 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 அமைப்பு சார்ந்த ஒரு மரியாதை சோ அவர் வந்து உங்களை எல்லாம் அந்த அளவுக்கு என்டர்டைன்மெண்ட் பண்ணிட்டு அதே டைம்ல அது என்ன என்டர்டைன்மெண்ட் எதுக்கு அது சொன்னார் அவரு படத்துல வேற நடிச்சிருக்கியா வாழ்த்துகள் அடுத்தது இவருக்கு ஒரு படம் நீங்க கொடுக்கணும் நீங்க தயாரிப்பாடுறேன் அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டியா அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டியா வாங்கிருவோமா அட்வான்ஸ் நீ சொல்லி இத்தனை பேர் முன்னாடி வாங்கிருவோம் ஒரு படம் பண்ணுங்க எங்க தம்பிய வச்சு என்னது இல்ல இந்த படம் எல்லாம் தப்பிடும் உங்களுடைய முயற்சியும் உங்களுக்கு ஆண்டவனுடைய அனுகிரகம் இருக்கு இல்லைன்னா பன்னெண்டு மணிக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆரம்பிச்சு அது ஒரு மணிக்கு கொண்டாந்து எல்லாத்தையும் சாப்பிடாமே உட்கார வச்சு ஒரே ஒரு விஷயம் மிக சிறப்பா சாப்பாடு எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க எனக்கு கூட ஒரு பொட்டல வாங்கி வச்சுட்டாங்க இப்ப நான் கொஞ்சம் திருப்தியா தான் இருக்கேன் நான் இங்க இருந்து திருப்பி டி நகர் என் வீட்டுக்கு போறவில்ல அது ஒரு முக்கால் மணி நேரம் ஆயிடும் அது அது இல்ல ஒரு நல்ல குரூப் பார்த்த ஒரு மிகப்பெரிய திருப்தி இருக்கு இது எல்லா எல்லா அனைத்து தொழில்நுட்ப கலைஞர்களும் அந்த தம்பி கூட அழகா பேசினார் ஒரு ஒரு வார்த்தை என்னாலும் ரொம்ப மிக பிரமாணமா பேசினார் அவரு ஒரு ரஜினி படத்துல ஒரு சீன் வந்தாலும் என்ன ஒரு மரியாதை பாருங்க அவரு அதே மாதிரி அபி சரவணனுடைய ஒரு சீன்ல நடிச்சு நீ திரும்பி ஒரு தடவை கை தட்டுவாங்க அவரை தடுத்த படங்கள்ல விஜய் விஸ்வா உங்க பேர் வச்சுக்கோ இன்னொரு நெத்தி அடிய சொல்லி அபி நீ யாரையும் கூப்பிட கூடாதுன்னு சொல்லு என்னையும் சேர்த்து ஆக இந்த ஆமா அப்புறம் அமீர் கான் அமீர் கான் இவர் வந்து நேரம் கிடைக்கும் போது எல்லாம் நம்மளை பத்தி சொல்லி சொல்லி எல்லாத்தையும் டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருப்பாரு இல்ல இது அதாவது சில சமயங்கள்ல அமீர் நமக்கு அந்த நேரம் கரெக்டா ஒத்துழைக்காதப்போ வர்ணனைகள் கூட வேதனைகள் ஆயிடும் இவர் அப்படி பெரிய இவர் பெரிய இந்த பாட்டெல்லாம் ஒடுங்கிடாது எனக்கே அப்படி ஆகுதுன்னா அத அவங்களுடைய உணர்வுகளை தான் நான் வெளிப்படுத்தினேன் நமக்கு தேவையில்லை பத்தி தப்பு தப்பா அங்க சில வரிகள் சொல்லிடுறாங்க இவரை எழுதின பாட்டு இல்ல இது வாடிகள் எழுதின பாட்டு எல்லாம் சொல்லி இருக்கிறாங்க அதனால நான் எழுதின பாட்டு கண்ணதாசன் எழுதின பாட்டு கூட சொல்லிட்டாங்க எனக்கு எல்லாம் கோபமே வரல ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது நம்ம கூட பினாமியா இருந்திருக்குமே நம்மளுக்கு கூட அவங்க எல்லாம் பினாமியா இருந்திருக்காங்க அது நெஞ்சுக்குள்ள பாட்டு ஒரு தடவை அவரு சொன்னாரு அப்துல் அமீத் அவர்கள் 
ஏதோ ஒரு வெளிநாட்டில் ஒரு மேடையில் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க எல்லாரும் கைத்தனங்க வாலின்னு சொல்லிட்டார் அவர் நெஞ்சுக்குள்ளே இன்னாருன்னு அந்த பாட்டு எழுதணும் அப்புறம் எல்லாரும் எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க என்ன அங்கே என்ன நடந்தது வாலி சார் நோன்னு பயங்கர கைத்தட்டில் விட்டு விட்டு விட்றா நம்ம பினாமி தான் வாலி என்ன இது இது தெரியாமல் நடக்கிற தவறு எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும் நான் பாட்டு எழுதுன்னே நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாது அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் நான் அதை பெருசாக அது ஒரு வியாபாரமாக எடுத்துக்கல பாட்டு எழுதுறத புரியுதா உங்களுக்கு வியாபாரமாக எடுத்திருந்தா அது வேற விஷயமா போயிருக்கும் நிறைய வியாபார கவிஞர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க முன்னாடி நம்ம வியாபார கவிஞனாக மாறல நான் என் கதைக்கு என்ன வேணுமோ அது மட்டும்தான் எழுதுவேன் மற்றவங்க யாராச்சும் பாட்டு எழுத வந்தால் கூட உங்கள் கதையை சொல்லு அதுக்கு பொருத்தமாக எழுதக்கூடிய பாட்டு மட்டும் நான் எழுதுறேன் கதை இல்லாம சார் ரெண்டு பேர் வந்தாங்க சார் பார்த்தாங்க சார் கட்டி பிடிச்சாங்க சார் ஆடினாங்க சார் அங்க ஒரு குத்து பாட்டு சார் என்ன என்னால முடியாது என்னன்னு எழுதுறது எந்த இன்னைக்கு வர பாட்டுக்கெல்லாம் நான் இப்பவும் கூட சொல்றேன் நிறைய பாட்டுல அன்னைக்கு ஒரு தடவையோட அந்த ஒரு ஷோவோட ஒரு தடவை ஆடுறதோட முடிஞ்சு போயிருக்கு உணர்வு ரீதியாக நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நடக்க ஒவ்வொரு விஷயங்களுக்கும் ஒவ்வொரு உணர்வுகள் இருக்கு பிறந்ததுலேருந்து சாகிற வரையிலும் ஒவ்வொரு உணர்வுக்கும் பாட்டுகள் இருக்கு அந்த பாடல்கள் தான் நிரந்தரமாக நம்மளையே எவ்வளவு தான் லேட்டஸ்டாக நீங்கள் பாட்டு கேட்டு ரசிச்சா கூட கடைசி வரையில் உங்களுக்கு வந்து தேவைப்படுவது உங்கள் தூக்கத்தை தூக்கத்துக்காகவோ தூக்கத்தை மறப்பதற்காகவோ அல்லது துயரத்தை மறப்பதற்காகவோ இன்பத்தை சோய்ப்பதற்காகவோ ஒரு பாடல் தேவைன்னா அதுக்கான பாடல்கள் தான் எப்பவுமே வந்து உங்கள் மனசில் நிலையாக இருக்கும் இப்போ நல்ல பாடல்களை கொடுத்துருக்காங்க அந்த உம்மா பாட்டை மட்டும் நான் கடைசி வரையில் மறக்கவே முடியல சீக்கிரம் இந்த படத்தின் மூலமாக அனைவருக்கும் வெற்றி உம்மா கிடைக்க எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து கொண்டு வாழ்க வளமுறை இதுவரை நீங்கள் பொறுமையாக இருந்ததுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றி ஊடக நண்பர்களுக்கும் அது மட்டுமல்ல இந்த இந்த விழாவில் கடந்து கொண்ட அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம் நன்றி இந்த நிகழ்வோடு இணைந்தவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி